大隋天寿四年，皇帝西无忌病重，朝野震动，皇后沈檀朝衣不解带，日夜侍疾。<笑>总归有这么一天的。从前，朕能为你遮风挡雨，往后你要自立了。不要。唉，元安年幼，不能亲政。朕接下来的话，你要仔细听好。太尉纵静能谋善断，但野心太大，你对他可用不可信。又向周九寒，文人风骨，阶级奉公。日后元安长成，可以置为左膀右臂。还有香龙卫和秦无私，他们替朕监察百官，你不便着手之事，尽管命他们去做。臣妾一定会替您守好这片江山，把元安抚养成人。朝中势力错综复杂，如何弹压群臣、平衡势力，就靠你斟酌应对了。臣妾在您身边多年，耳濡目染，多少懂得一些。如此，朕便安心了。陛下，陛下，皇上，皇上，陛下，皇后娘娘，皇上他，传本宫懿旨，陛下驾崩。天寿五年，隋帝西无忌驾崩，幼帝西元安即位，盖国号为天智。皇后沈檀朝晋为太后，临朝听政这是、啊，我可提醒你啊，见驾之前千万要把自己洗干净。要不要我帮你搓搓背？放肆！何人如此大胆，竟敢随意触碰朕、啊？你这么用力做什么？手劲儿太大可不好，万一冲撞了太后，小心没命。太后。现在是何年？你口中的太后又是何人？啊，江西剑，你莫不是傻了不成？如今是大隋天治三年，太后自然是以雷霆手段执掌朝政的沈檀朝，沈太后。哎，就没见过你这般呆头呆脑的侍臣。沈檀朝，侍臣？嗯、呃，怎么感觉这眼神有点杀气？知道了，你退下吧。哼，真是好心当成驴肝肺，记得洗干净点啊！不过是跟太后下过几次棋，就敢对我吆五喝六，谁比谁高贵啊？哼！侍臣，哼，沈檀朝。你真是好的很。太后，宋太尉那边对您这些日子频繁召见江时臣不满，私底下的动作越发多了起来。若是放任此人不管，恐成心腹大患。嗯，哀家有分寸，你先退下吧。今日是否还召江时臣前来？哀家已经传召
，想必他此刻也快到了。属下斗胆，之前从未听闻娘娘热衷棋艺，如今为何频频召江世臣入宫对弈？他和先帝实在是太像了。初见他时，我恍惚间以为这几年不过是南柯一梦。太后思念先帝，天下皆知，但人死不能复生，还望太后节哀。也是。我亲眼看着他封官入国，葬在皇陵，绝计不可能再回来了。不过，如今淘到个跟他九成相似的小玩意儿，甚是有趣。若是不戏弄一番，当然真是可惜了。启禀太后，江世臣到了。宣。诺。江西见参见太后，今日不与你论棋，进前来吧。是。为何觉得他似乎不太一样呢？知道如何侍奉人吗？自然是知道的，朕的皇后。过来侍奉哀家。是，娘娘，臣为您更衣。这种窒息般的感觉，放肆！娘娘恕罪，使臣僭越了。罢了，今日到此为止，你先下去吧。是。臣告退。哼！啊，刚才接近的一瞬间，竟让我想起了他。三年过去，他却仿佛还在我身边。真心，人心隔着一层皮，朕又如何知晓你的真心？若是将心剖出来瞧瞧，倒有几分可信。我，我，陛下饶命啊！臣妾知错了。别让他死得太快，秦物司的七十二种刑罚全部给他享受一番。是，属下明白。何人在此？出来！陛下恕罪，奴婢沈檀朝是刚入宫的秀女，便非有意偷听。方才这场戏可好看？甚<笑>甚是精彩，淑妃做主如此不知羞耻之事，属实罪有应得。哈哈哈哈有趣，旁人见了朕都如老鼠见了猫，你倒是胆大。今夜淑妃玉席身故，朕心甚痛，就由你为朕抚慰伤痛吧。怎么又梦到了他？是因为江西剑的缘故吗？每每与他相处，先帝的影子总是浮现在脸前。罢了，左右秦子期已经去查了。哎，听说了吗？前几日，江西剑触怒太后，被赶出来了。听说了，他现在成了满宫的笑柄了。哟，这不是最得宠的江世臣吗？怎么如今被赶出宫了呢？假清高，碰壁了吧？哎，现在求求哥哥我，还能传你点独门秘籍，以后说不定还有机会能再展雄风呢。江世臣，太后传你明日入宫献曲。还请做好准备。
知道了。呃，呃，什什么情况？他不是出奴太后被厌弃了吗？到底怎么回事啊？素闻江世臣雅善音律，今日一听，果然不同凡响。只是，如何今日弹起真素曲，竟将靡靡之音弹得有金戈铁马之势，真是和传闻不符，判若两人啊！太后恕罪，世臣怕再触怒于您，日夜惶恐。扰您的耳，是世臣的错。你可知道，你长得很像先帝。娘娘谬赞了，臣蒲柳之姿，怎敢和先帝明月之辉相较？此言差矣。江世臣风姿绰约，肤容胜雪，是个百里挑一的美人呢、啊。不过，终究也是。行刺。如今先帝已先去多年，朝中记得他容貌之人寥寥，但哀家一日不曾忘却。你虽与他外貌相像，气质却千差万别。先帝曾说过，为他人抚琴取乐，乃是凌人之举。若是他，断不会如此行事。娘娘说的是，罢了，你先回去吧。收拾好心情，今夜为哀家抚琴助眠，莫再弹错曲子。是，臣恭送娘娘。好一个一日不曾忘却，是该说你演技好，还是朕蒙了眼？这么多年，朕竟没看出你的真面目。太尉，您得先通传才能。太尉，太尉，青青，真是想杀我了。你我一日不见，如隔三秋啊。宋太尉未免太沉不住气了吧？江西剑的身份都查清楚了吗？回禀太后。江西剑是三个月前入宫，由东周织造江家送来的。真是稀奇啊！江家历代清流，竟也能做出献子之事。娘娘有所不知，如今的江家家主是江西剑的叔叔。江西剑自幼父母双亡，是由叔叔抚养长大。他苦读诗书。盼望着有朝一日能考取功名，但奈何时运不济，连续几年科举未中，书神对他愈发苛待。哎呀，天天吃我们家喝我们家，赶紧把这赔钱货送走！哎，夫人莫急，我都打点好了。恰逢三月前寻来一良机，便迫不及待送他入宫。甩开了这拖油瓶。是了，这样的出身，理当是畏缩胆怯的性格。早先与我论及，他也确实如此。可为何那日的气势却如此凛冽？此人定有古怪。去查查江西剑，最近的言行举止可有异常？每日见了何人，做了何事，一一汇报给我。诺。太尉，您得先通传才能。太尉，太尉。娘娘，宋太尉来了，需要我去把他挡回去吗？不必，你下去吧，我能应付。江西剑的事一定要细细查。属下明白了。青青，真是想杀我了！你我一日不见，如隔三秋啊！宋太尉
，未免太沉不住气了吧？您从前说为先帝守节三年，如今三年之气已到，难不成要便宜了别人？你说什么？啊，臣虽然身在宫外，但也不是耳聋眼瞎。听闻您新得一位江侍臣，已经多日传召，甚是喜爱呢。太尉位高权重，犯得着吃一个玩物的醋？娘娘对先帝的痴情，宫内外皆知。只是娘娘别忘了，无论旁人如何相向，终究也不是他。娘娘去看过吗？先帝临寝前的坟头草。已经两尺高了，而臣可是活生生站在您面前呢。哀家自有分寸，宋太尉不必多言了。啊，娘娘好绝情啊！以往求臣帮忙的时候，可不是这么说的。你难道不知“今时不同往日”的道理吗？看来是臣小看了您呢。从前不过是孤苦无依的小猫，现在小猫亮出了爪牙，更让人喜欢了呢。还有，如今的长信宫已不是你能擅闯的地方了。这是哀家最后一次提醒你。太后教训的是，今日是臣唐突，还望您别忘了当初的承诺。我奉旨来为太后抚琴，还请通传。江世臣来的正好，宋太尉刚刚离开，请吧。宋太尉，参见太后。你很守时，不知今日准备了何曲目，祝哀家安枕？依旧是《真素曲》。等等，《锦弹琴》甚是无趣。哀家听闻，琴艺超绝之人，即便单手也能弹琴，不如江世臣给哀家开开眼。太后的意思是，哀家要你用白绫系在手腕之上。那就请太后招门外公公进来，帮忙付诸微臣。不必，哀家亲自来。如此，以便开始吧。太后，太后，居然放心将后背袒露在朕面前，一条绸带能奈何朕？朕的皇后还是太天真了。这脖颈如此纤细，仿佛……一折就断。罢了，趁人之危，非朕之风。来日方长，就陪你玩一玩吧。他便是在琴上睡了一夜。江西姐，你倒让哀家愈发好奇了。他便是在琴上睡了一夜。江西姐，你倒让哀家愈发好奇了。查的怎么样了？江世臣性格孤僻，不喜与人来往。据其同僚所说。他近段时间身居简出，与以往并无不同。哦，是吗？禀太后，周相求见。臣。太后，今年文武官员的考核评估已经出来了，请您过目。哦，其中可有你中意之人？兵部有几个新晋的年轻将领，我有意将他们提拔上来，息事宋太尉兵权。防患于未然，甚好。此事由你去办，我最放心不过。皇上，您不能去呀、啊！
快拦住皇上！都让开！昨夜在母后寝宫的人在哪儿？朕倒是要看看他有什么过人之处。皇上，您慢着点儿。你就是江西剑？是，臣参见陛下。三年过去，元安也长大了。唉。也不过如此嘛。谁说他长得像父皇了？我父皇英俊潇洒，他叔侄甚远。朕倒要试试他有何魅力。皇上，您这是？父皇的怀抱也是如这般温暖吗？宋太尉掌管军权多年，在军中亲信众多，需要时间一一拔出。倘若西无忌还活着，或许元安也能像这样跟他撒娇吧。太后。嗯，啊，你方才说到何处了？那便是。陛下，您这样抱着江世臣，不合规矩啊！您还是放不下先帝吗？毕竟夫妻一场，他那样的人如何能轻易忘掉呢？不过我从未将江西剑当成先帝的替代，留他在身边，是我心中有一份情谊的猜想，想验证罢了。陛下，哼，抱起来不舒服。朕看你气质不如周叔叔温润，身子不如宋太尉魁梧，长得嘛也不如温玉白嫩。母后的眼光啊，唉，算了，能让他开心就好。走吧，朕带你去见母后，快来！母后，你喜欢这个江世臣吗？喜欢的话，朕就给他封个官做。哦，皇上想给他封个什么官职呢？嗯，打仗的人若是勇猛，便叫骠骑、车骑、虎豹骑。能让母后开怀大笑的人，啊，就叫哈士奇好了。哈，哈士奇，什么乱七八糟的？江世臣觉得如何？皇上所赐，臣不敢辞。只要你能让母后开开心心的，以后定少不了你的好处。皇上所言自然有理。只是按先帝之志，后宫之人未有实际骤然封官，恐会引起前朝不满。还是待江世臣日后做出一番成就来，再行封赏吧。是，臣日后必定戒骄戒躁，加倍努力，以求早日得到陛下和您的认可。先帝之志，沈谭朝，你还真是念旧啊。哦，那哀家拭目以待。<笑>极好极好，到时候朕定亲自给你奖赏。嗯，周叔叔怎么了？朕同母后有话要说，你们退下吧。是。母后，方才周叔叔看起来不高兴，是因为江世臣的缘故吗？为何这么问？我听人说起过，您从前同周叔叔有过婚约。嗯，是有过，可以讲给儿臣听吗？你呀、啊，那是很久之前的事了。我与他少年相识，门当户对又兴趣相投，彼此间也曾立下婚约，只不过，只不过被父皇横刀夺爱。那倒不是。嗯，儿臣就知道父皇光明磊落，是个坦荡的君子。是啊，你要记住你父皇的优点。至于其他的，不知道便是最好。您和周叔叔真的没有可能了吗？你喜欢周相？<笑>喜欢啊！周叔叔疼儿臣，事事都顾着儿臣。母后若是同他在一起，就最好了。周相乃文臣之首，他的清明是立身之本。我又怎敢污了他的名？母后如今唯一心愿，便是元安早日长大。
能撑起万里江山。当年阴差阳错入宫，一步步走到了如今的位置。曾经的初心萌动，现在想来只觉得恍如隔世。再度提起，竟再无波澜了。当年阴差阳错入宫，一步步走到了如今的位置。曾经的初心萌动，现在想来只觉得恍如隔世。再度提起，竟再无波澜了。那女护手跟宋大卫在一起好不好？哼、嗯！我每次看儿神的眼神，都像狼盯着肉，让人不舒服。儿臣不喜欢他。元安放心，母后会拿捏分寸的。母后若是喜欢谁，尽管告诉儿臣，儿臣都送给您。好好好。对了，还有那个玉玉，儿臣每回见他，都觉得他像唱大戏的，可好玩了。玉玉啊，我没记错的话，他和江世臣住在同一个院落吧？是有段日子没见他了，今夜便召他来吧。这身怎么样？浑然天成，太后见了必定喜欢的很。这到底穿的是什么？真是肤白貌美，我见犹怜呀！你要如此打扮，面见太后？当然了。沈探朝的眼光竟这般糟糕，身为男人，整日里琢磨奇技淫巧，将自己打扮得不伦不类，成何体统？你懂什么？太后好不容易召我一次，当然要展示出我的手段啊！这个江西剑就爱装清高，一定是嫉妒我受宠。我说，你可别忘了自己的身份，太矜持呀，容易吃亏。再说了，太后融资倾国倾城。小到你我这样的侍臣，大到手握兵权的重臣，谁不想获得恩宠，一亲芳泽？哼，你说的没错。那可否同我讲讲，若想长久的留在宫中，有什么要注意的？哦，这榆木脑袋终于把我的话听进去了。咳咳，那你可听好，我们的头号敌人就是宋金宋太尉，他向来看侍臣不顺眼。但他自持身份尊贵，懒得同我们计较。但若是被他盯上，那就麻烦了。还有还有，哦，我说了这么多，你可明白？明白了。啊，总算不枉我的一番唇舌，说的嗓子都要冒烟了。来，今日你我冰释前嫌，往后在这宫里便是一条战线，定要守望相扶。那是自然。<笑>今日开心，给你看看我压箱底的宝贝。这些衣服可是我珍藏的稀罕货，比市面上的好看一百倍。念在都是朋友的份上，我可以勉为其难见你一见。若是你得了恩宠，可别忘了我的好。谢了，不客气。等等。站住！你个混蛋，无耻，还我的宝贝！太后驾到！终于来了，娘娘，你好久都没来看玉玉了呢。您不来这段日子，奴家日思夜想，容颜都凋零了不少。哀家这不是来了吗？娘娘不会嫌弃奴家吧？怎么会呢？哀家疼你还来不及。那奴侍奉您安歇。时辰尚早，哀家还想多和你聊聊。玉儿不着急吧？娘娘哪里的话，奴家荣幸之至。听说你同江西建住在一起。可知他平日里喜好些什么？江江西剑，太后召奴来，便是为了他吗？正是
。这个江西剑怎么阴魂不散，还要给我降太后？娘娘，您有所不知，此人十分嚣张，一直欺负农家。这样的人，您要是给他上床，肯定要翻天去。他如何欺负你了？那家伙天天斜眼看人，对农家冷嘲热讽，还抢走了农家的宝贝。哦，是什么宝贝呢？是农家珍藏多年的衣服，专门为觐见娘娘准备的。小月月确实受委屈了。那些宝贝，哀家补偿你。至于江世臣，再摸一会儿嘛。他所作所为确实不妥，哀家这就替你去讨公道。哎，这就走了吗？多少年了才等到这一次，怎么会这样？江西剑，我和你不共戴天。想必此时此刻，他正沉浸在温柔乡中。沈探超，你当真是辜负了朕。想必此时此刻，他正沉浸在温柔乡中吧。沈探超，你当真是辜负了朕。江世臣，快进屋候着吧，太后的銮驾就快要到雀月轩了。什么？他不是在孕育处吗？许是一时兴起，您快去吧。太后驾到，恭迎娘娘。哀家听孕育说，你抢了他的宝贝。臣与孕育是好友。那些衣物皆是他主动相赠，并非抢夺。主动相赠，把东西找出来。是。本宫怎么听说，江世臣在宫中欺凌弱小，惹得流言纷纷呢？毕娘娘，箱子找到了，你们下去吧。是。小孕育的宝贝真不少呢。哼。这件倒是很适合你，换上吧。什么？竟然让朕穿这等下流的服饰！<笑>娘娘恕罪，臣做不出这般以身媚主之事。也是，江世臣出身名门，自然有几分傲骨。当初你父母送你进宫，想必也是无奈之举吧？娘娘记错了，世臣自小父母双亡。是叔叔将臣抚养长大，送进宫的。好、哦，是哀家记错了，没能炸出来呢，真是可惜。不过今日既已来了，不如好好享受一番。你若不愿穿，本宫也不会强求。哀家听闻你除了下棋，还有一事十分擅长。不知娘娘说的是什么？自然是柔肩捶腿、活筋通络之术。啊！还愣着做什么？若是让哀家舒服了，重重有赏。是。嗯，手法确实不错。娘娘谬赞了，都是些上不得台面的功夫而已。只不过比起秦子气来。还是稍逊一筹。秦总管，沈探超，自重生归来，你当真是给了朕诸多惊喜。从前温柔乖巧，动不动便会含羞带怯的皇后，竟然在朕尸骨未寒之际，公然传召男士住进长信宫。从前和现在，究竟哪一个才是真正的你？好了。哀家有些乏了，寒些吧。朝儿，朝儿，你这辈子、下辈子，都只能属于朕。若被朕发现你有什么不乖的地方，陛下，臣妾自然是属于您
，臣妾的眼里、心里都只有您。是吗？可朕怎么听说皇后豢养侍臣，众人都盼着与你春风一度呢？沈谭朝，你可知道，敢背叛朕的人，都得死！微笑。不要！还好是梦。若真是他回来，怕是会将我活活掐死吧。罢了，今此一梦也难以入眠，还是回殿中批阅奏折吧。哼，这是越来越有趣了。你醒了，陛下，您怎么在这儿？嗯，朕听说昨夜母后传召你，如何？你可做出实际，讨得她的欢心啦？朕，能封你做哈士奇了吗？陛下，哪有这般快？臣还需努力。啊，你还真是把握不住机会啊！红颜弹之老，男人亦是如此，也要明白时光宝贵。啊，不趁着年轻，多讨点恩宠。等以后年老色衰了，要怎么办啊？这几年，母后身边的人只有玉玉还算伶俐，想来定是有绝技在身，要不然真让他教教你。多谢陛下好意，但此事还是算了吧。啊，这榆木脑袋真是不知进取，回头定要找些争宠宝典给他学习。啊这榆木脑袋真是不知进取，回头定要找些争宠宝典给他学习。陛下，臣有一疑问，你为何这么关心我？当然是因为你与我父皇长相相似啊！若是下场太难看，朕多没面子啊！陛下这般怀念先帝，难道就没有想过，让您的母后心中只念着先帝一人吗？那可不行。我朝历来都有寡妇在家的习俗，民间尚且如此，更何况朕的母后身份尊贵。臣听闻先帝与太后感情甚笃，如此行事，您不怕先帝在九泉之下寒心吗？你说的这些，朕当然知道，但是母后她很不容易。父皇在世的时候，尚能替母后遮风挡雨，但现在。他只能独自面对满朝文武，而且每日还要哄我睡觉，陪我读书。我生病的时候，他也是片刻不离，衣不解带的照顾我。所以在朕看来，父皇很好，但母后更好。何况父皇甚是开明，定不愿让母后在世间孤苦伶仃一个人。如今母后有家人在侧。想必父皇在九泉下也能安心了。远安，你还真是个大孝子，真心甚微呀。等等，你不会是因为担心对父皇不敬才努力避宠的吧？大可放心，父皇是绝对不会怪罪你的。你可一定要争气。啊。眼下母后后宫凋零，难道朕要眼睁睁看着宋太尉登堂入室吗？若是最终他讨得母后欢心，那朕稍缓的继父，他肯定不会给朕好脸色的，说不定还将取而代之。呃，元安这是怎么了？幸好朕还有江氏臣这一员猛将，只要好好教导，有朝一日定会后来居上。好，呃，这又是闹哪一出？朕以后一定会帮你多创造机会，你也要努力
，不服朕所托才行。多谢陛下好意。你说什么？太后又传召江西剑。是，听说原本传的是韵韵，不知怎的又去找了江西剑，还连着起誓，允他白天也一同随侍。这只虫子，真是越来越碍眼了。我听说江家本家是不是有一个嫡子，从小就跟江西剑不和？是。很好，马上安排他进后宫。大人，属下担心江家怕是不愿让嫡子进宫。哼，我不管你用何种方法，必须促成此事。若是办不好，小心自己的脑袋。属下明白。还有，太后的生母蜀国夫人好像也许久没有进宫了，定然思女心切吧。你去打点。让他和娘娘在宫内一聚。是，江西剑，看来是我小瞧了你。不过，以后你的好日子可就到头了。母后，母后，你猜我碰到了谁？是江诗尘哎。听说他研磨功夫一流，就留他在这儿给您伺候笔墨吧。朕还有事，先走了。这一来便是五日，如今春色正好，又有江世臣侍奉在侧，哀家的心境都坦然不少。承蒙娘娘厚爱，臣也是如此。从前先帝倒也许我在知事堂侍奉。若碰上他心情好时，也会帮我研墨，仿若寻常夫妻一般。可若是心情不好，皇后以为朕该不该处决了他？臣妾不知。不知啊，那便移三族吧。江西剑顶着他的脸，性子却沉静多了。今日还是元安让你来的。不，是臣自己要来的。臣想为太后分忧。哦，大隋朝安邦不易，太后政务繁忙，臣从前任性妄为，惹得娘娘不快，罪该万死。臣本无才无德，唯一拿得出手的便是容貌。愿侍奉在侧，以解您对先帝的相思之苦。哼<笑>，相思之苦。是谁让你自作聪明，这般揣测的？是臣斗胆，觉得不应逃避，理当为娘娘效犬马之劳。前几日还百般不情愿，如何旦夕之间就改了主意？前几日还百般不情愿，如何旦夕之间就改了主意？从前，臣自视清高，不愿以色待人。又觉得您与先帝夫妻情深，不该有外人横插一脚。但今日豁然开朗，活着的人才是最重要的。臣能博您一笑，是臣的心愿，也是陛下的心愿。这一话听着，怎么像是元安撺掇的？江世臣的意思是，为了让哀家高兴，你愿当先帝替身？是。那恰好，今日哀家有一事需要江世臣分忧，这些奏折就由你替哀家誊抄吧。先帝写的一手好字，你也应当效仿才行。诺。誊抄的如何了？还差一些。先帝虽有素疾，体弱多病，但他的字却如同他的人一样张扬，笔锋锐利而粗犷，透露着洒脱写意。而眼前的字迹，笔锋绵软，毫无棱角。
，是唐朝奏折之故，还是刻意隐藏？啊，真是难以分辨啊。不过，也不是没有办法。只要拿到江西舰入宫之前的笔记，稍加对比，就能发现端倪。此事就安排秦务司去办吧。嗯，这一份是即将入宫的侍臣名单，竟然让朕唐超此物。江侍臣不慎专心啊。可是因为这份名单上有你的堂弟而分神吗？侍臣不敢，娘娘身边能多几个人陪着，让您开心也是幸事。哀家听闻，江员外除了你这个养子之外，嫡子也是气质卓绝。不知他同你长得像吗？回娘娘，他与我虽是同宗兄弟，但并不相像。<笑>那还真是可惜，江世臣可看过名单了，上面若是有你不喜之人，可直接划掉。这是哀家赐你的特权。臣，并无不喜之人。哦，是吗？江世臣还真是大度。宫中来来回回都是那些人，哀家也看腻了。既然你没意见。那便全都入宫吧。竟然借朕之手纳后宫，沈探朝，你好大的胆子！你的堂弟自小欺你，事事总要压你一头，哀家不信你心里毫无怨怼之意。但你既已学会了说言不由衷的话，那便要承担后果。哀家不喜欢后宫之中张张都是戴着面具的脸。娘娘教训的是，臣知错了。不过你大可放心，仅凭着这份样貌，即便新人入宫，你在哀家心里总归是不同的。毕竟，长信宫就只有这么点地方，能进来不算什么。能常住才是本事。夫人，太后娘娘正在批阅奏折，卫星通报您不能进去。我是太后的生母，母亲见女儿还要通报。参见太后。沈谭朝，沈太后，你真是好大的架子呀！娘娘恕罪，奴婢实在是没拦住。无妨。哼。你来做什么？我是先帝丈母娘，当朝陛下的外祖母，入宫还需要理由吗？倒是你，大白天与侍臣独处一室，还派人在外看守，也不知是在做什么勾当，真是伤风败俗。这厮竟然和先帝如此相似。果然如宋太尉所说，万不可留。待蜀国夫人到内室等我。是。你在此稍后，我去去就回。说吧，你今日进宫所谓何事？哀家可没时间在这儿陪你耽误。哟，你还横起来了，盛谭朝。你不知廉耻，豢养男人，如今竟留了和先帝长相相似的侍臣在身边，那又如何？那可是先帝，先帝啊！你将与他长相相似的人放在宫内，让那些前朝老臣作何感想？你就不怕先帝在天有灵，会来索命吗？哼！你们当初为了攀附皇恩。不惜将我送入这龙潭虎穴，难道鬼魂还能比你们可怕？你就不怕先帝在天有灵，会来索命吗？哼！你们当初为了攀附皇恩，不惜将我送入这龙潭虎穴，难道鬼魂还能比你们可怕？那
是因为，因为你的容貌吸引了陛下。如果不送的话，我们全家都会没命的。时至今日，你们还是没有一丝愧疚之心啊！本宫当年从未面圣，又如何被先帝看中？明明是你们贪图荣华富贵，强行将我送进宫中，现如今又来管哀家后宫之事，未免太放肆了吧？宋太尉说的果然没错。我才说了几句，他便要护着那个姓江的贱人，往后还得了？沈潭朝，你别忘了，若不是沈家，你怎么会有今时今日的地位？今日你必须将这些事情驱逐出宫，哪有女人像你这般不知廉耻？你说够了吗？没有，我还要说。你，你这个不守妇道的不孝女，忘恩负义的白眼狼！白眼狼，你怕是忘了，从入宫那一日起，我便不再是沈家的女儿，而现在，哀家是大隋朝的太后。来人，蜀国夫人以下犯上，给我掌嘴！什么？你敢打我？我可是你母亲，沈潭朝、呃，你。呃蜀国夫人，是时候学学如何跟哀家说话。你，你如此尊卑颠倒，你人大伦，就不怕传出去被人耻笑吗？尊卑颠倒，母亲大人，你怕是又忘了，在这皇宫内，哀家为尊，你为卑。沈家所有荣耀皆拜哀家所赐。今日之事若是传出去，被那些趋炎附势之人知道，他们可还会对你巴结奉承？母亲向来会权衡利弊，这次可得好好想想。怎么会这样？他已不似从前那样，甚是受捏了。如今的他，为何竟有几分像先帝？听说沈家小姐被立为皇后了，往后沈家必定能平步青云。沈夫人还被传召入宫觐见呢。哼哼，想不到这丫头竟真能当上皇后。这次我定要好好跟她说道，让她多提点娘家。陛下让我到此处等待，都入夜了，为何还不传召啊？沈夫人，参见陛下。朕今日召你来，可不是让你们家人团聚的，而是要告诉你，从今往后，朕的皇后与你们沈家再无半分关系。啊，是是。公公，陛下刚才说的话是何意啊？你们沈家所作所为，陛下已经知道了。圣上的意思是，皇后娘娘乃一国之母，身份尊贵，你们沈家行事不堪，实不配为她的母家。哼<笑>，所以，希望夫人会谨言慎行。若敢仗着皇后娘娘招摇，就别怪陛下无情了。可恶，肯定是那个丫头在陛下面前搬弄是非，才会让我惹得龙颜不悦。母亲大人，哀家的话你可听清了？啊，你，你想怎么样？放心，我不会把您怎么样。刚才略施薄场也是不得已，毕竟您当众顶撞哀家，实在不妥。只要日后沈家安分守己，就还能有荣华富贵。但若你不知好歹，再敢胡言乱语，就别怪我翻脸无情。来人，带蜀国夫人去梳洗一下，将她送出宫去。
，今后若没有哀家传召，任何人不得将他放进宫来。违者，斩立决。诺。都说父母之爱子，则为之计深远。可我的父母，却偏偏是这世上最无情之人。父亲大人，您叫我有什么事吗？床儿，你收拾一下，过几日便要送你入宫。入宫？你让女儿入宫做什么？自然是侍奉陛下。眼下她身体欠佳，正需侍疾之人，我向秦务司求告许久，才得来这个机会。可我与周九寒还有婚约在身，怎么能入宫？沈家养你多年。如今正是需要你回报的时候，至于婚约，那不过是口头约定罢了，算不得数。可我与周九寒还有婚约在身，怎么能入宫？沈家养你多年，如今正是需要你回报的时候，至于婚约，那不过是口头约定罢了，算不得数。父亲大人，您不是向来最看重名誉吗？怎么能说出这种话？潘朝，我为官二十载，始终不得重用，就是朝中无人的缘故。若你能入宫承宠，与为父的仕途大有注意呀、啊。可是这些年间，宋庆宫的女人如过江之鲫，从未听说过有人获得过圣宠。正因如此，若你有幸得到赏识，那便是无上的尊贵。就当是你报答沈家对你这些年来的养育之恩吧。是，女儿明白了。进宫之后，我被留在韩章殿侍疾，而像我这样以侍疾之名被家人送进宫的人，足足有上百个。每天都会有人因为犯错而被惩处。想活下去，就必须谨小慎微。而沈家，在我得宠之前，从未遣人问候。为什么？为什么旁人的父母爱子如命，而我的父母，为了荣华富贵，就连女儿也可以出卖？江西剑。到哀家身前来，娘娘息怒。息怒，哼！今日蜀国夫人的话，你可听清了？是，臣在杀莲之后都听清了。哼，你倒实诚。不过，家丑不可外扬，更何况是天家。娘娘，这是要杀人灭口吗？你是我的人，生死自然由哀家决断。不知道你是否愿意把命交给哀家呢？臣自然是愿意的，只是……只是什么？杀鸡焉用牛刀？若娘娘想要西剑的命，一声令下，臣即刻自强。只盼娘娘顾惜自己的身体。不要让碎瓷伤了你的手，娘娘，你的手流血了。臣帮您止血。今日之事，西剑绝不会说出去半句。娘娘，西剑想活着陪着您，还望您给臣这个机会。他的眼神。像极了刚入宫时的我，当年我又何尝不是这样挣扎求生呢？家里送我进宫，是要成宠的，不是来当婢女的。我们这样算什么呢？小声点，被人听到就不好了。陛下病愈后，从不传召我们，亦不让我们离宫，还不如死了算了。我
许哪一天就熬出来了呢？熬出来又能怎样？之前四家讨了圣上欢心，结果只是打碎了茶盏，就被贬到幻音局，现在已经被折腾得不成人样了。眼前的龙恩，都不过是无根的浮萍罢了。这样的日子，到底什么时候才是尽头啊？是啊，什么时候才是尽头呢？不要想着避宠，陛下若察觉到你的敷衍，必会厌弃你。愚蠢的心思，只会让你连累沈家。行到此处。我已没有了退路。陛下喜欢有才华的女子，那我便投其所好，背四书，学六艺。奉天承运，皇帝诏曰：丽妃沈氏，温惠秉心，柔嘉表度，擢册封为皇后，钦此。罢了。我不应该因为今天的事迁怒于你。哀家当年和你一样，并非自愿入宫，亲生父母也从来不曾替我撑腰。你认为哀家能走到今日，靠的是什么？自然是先帝。沈家虽慢待娘娘，但先帝在时，您宠冠六宫，他对您情深似海，亦传出不少佳话。臣在宫外都有耳闻，臣斗胆，以一片丹心侍奉娘娘，只期娘娘垂怜。确实如你所说，虽然哀家历经种种，但终于还是守得云开见月明，得了先帝的宠爱。你渴望哀家怜惜你，那好，哀家就给你一个机会，今日。哀家便放你出宫。你渴望哀家怜惜你，那好，哀家就给你一个机会。今日，哀家便放你出宫。娘娘，从今往后，不会有人知道你的过去，你还是潇洒自在的江家郎，如何？无论你是西无忌。还是江西见，我们从此天涯海角再不相见，也算是全了一场情谊。若是臣出宫，此后还有机会再见到娘娘您吗？自然不能，出了宫便是寻常百姓，怎能随意见到天家？那臣不走。这到西岐，旁人得了出宫的恩典，都是欢天喜地，怎么偏偏你不一样？臣自小遭书神厌弃，日子过得生不如死。入宫后，幸得娘娘垂怜，方才得一隅安身立命之所。是娘娘将臣拉出泥潭，若没有娘娘，臣此生怕是再无半点欢愉了。求娘娘不要赶臣走，臣。想陪伴在娘娘身边，想让朕走了给你们腾位置吗？青青，你只能是我的。当真？你可知你选择的是怎样一条路吗？你又可知道，长着这样的一张脸，你便只能笼罩在他的影子之下，哪怕一辈子都为人替身，你也愿意？臣知道，臣愿意。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。臣无福，没能早日遇到娘娘。以后就由臣陪着您，看尽繁花，常得欢颜，百岁无忧。哀家从前不知，你竟有这样的心思。不过你这样的心思。哀家很喜欢。秦总管，方才蜀国夫人来过了。是，她走后，太后就向江世臣留了下来。劳烦你通报一下。娘娘，秦总管求见。知道了
，哀家有事同秦总管商议，你先回去吧。明日不用来知识堂了，传秦总管进来吧。臣告退。娘娘似乎很器重秦总管，那是自然。秦总管不仅是长信公总管，还是秦务司长司。哦，秦务司啊，那确实值得这般对待。娘娘，上次您提到削减宋太尉兵权一事，下令将其亲信徐潘调离京城，前往金南剿匪，但遭宋太尉极力反对。他还要您。要我什么？要您亲自去往府中说服他。哼，看哀家耍这种花招，依你之见呢？徐潘是宋太尉左膀右臂，您封其为平叛大将军，实为名声暗将。宋太尉必是察觉到了您想分权的意图，不给他点甜头，恐怕不会轻易放人。不过娘娘放心，属下会安排香农卫暗中保护，绝不让宋太尉伤到您。他的野心，哀家不是不知道。虽然一时无法将他如何，但也不能一味纵容了他的胃口。容我考虑一下吧。听闻今日蜀国夫人进宫，您还好吧？无妨，不过是说了几句难听话，哀家并未往心里去，总归只是空有一个空头衔而已，翻不起什么风浪。虽然沈家有负于娘娘天恩，但您的胞弟沈公子还是时常想着您的，最近还一时兴起，让人给您的玉猫做起了衣服。魏然他小时候鬼主意就多，现如今还是志气未脱。不知道何时才能独自掌管沈家，娘娘不必担心，公子聪慧，说不定心里的主意大着呢。对了，有一事你去给哀家查明白，蜀国夫人手中用于入宫的令牌是从何处得来？哼，今日他能放蜀国夫人进来，改日便能逼宫了。是。还有，江世臣、滕超的奏折，你找人对比一下他入宫前的自己，看看是否一致。娘娘对江世臣仍有顾虑吗？纵然人死不能复生，截至目前他亦毫无破绽，但我始终有种直觉，江西见面子没变，但换了个领子。既然如此。不妨让臣直接出手除掉他，以绝后患。但我始终有种直觉，江西见面子没变，但换了个领子。既然如此，不妨让臣直接出手除掉他，以绝后患。不必，就算世间真的存在怪力乱神之事。那也是我和他之间的问题。日久总能见人心，哀家就把他留在身边，看看他到底是谁。魏儿，你不能这么对我。母亲病了，不能受风寒。以后没有我的命令。不允许他离开神府半步。是，魏儿，你不能听你那个没良心姐姐的话了，快放母亲出去。母亲，您当初送姐姐入宫的时候，便该想到有这一天了。是我们家对不住她在先，您竟然不分青红皂白入宫放肆。她现在首先是母仪天下的太后。其次才是沈家的女儿，此处少有人来往，您便在此好好静养吧。听说姐姐得了个称心的男人，是时候去见见了。江世臣。
这是娘娘赏您的冰肌玉露液，抹在皮肤上有美颜生机之效。谢娘娘隆恩。呃，前几日太后娘娘找了江西剑后，又许她随侍都处多日，今日又给她送药，明明先前已经厌弃了她，如今为何又感情升温了？莫非是靠我的宝贝夺得了圣宠？哎，有些人啊，连危险将要到来都还不自知呢。你这是什么表情？我告诉你，你得意不了多久了。现在宫里都在传，宋太尉邀娘娘去宋府，娘娘已经答应了。太尉执掌军政事务，娘娘见他是再正常不过的事。天真。宋太尉对太后觊觎已久，此前多次邀约，娘娘从未应允，此次怕是要水到渠成了。宋太尉身体强壮，可不像你弱不禁风，娘娘到时失随之位，定会将你抛在脑后。你现在虽然得宠，但等宋太尉上位可就惨喽，他早已将你视为眼中钉、肉中刺，等圣宠不在的那一天，就等着他来找你秋后算账吧。说完了，说，说完了。为何要告诉我此事？我，我是念在同僚的份上。明明是你不想让娘娘去见宋太尉，就想看看能不能借我的手搅黄这件事儿。想法倒是聪明，但也要看看我答不答应。怎么感觉气场一瞬间变强了，气都要喘不过来了。<笑>在我面前收起你的小心思，你走吧，我要歇歇了。江西剑，太后不许失神干政，若那家伙去娘娘跟前阻挠，定会出霉头。如果江西剑因此失宠，太后又因为坏了心情不去见宋太尉的话，那以后就是我阴雨的天下了！啊哈哈哈哈哈哼，江西剑此人，表面上看起来人淡如菊，实际上嘛，是个心机男，就会装清高博太后喜欢。这次一定要让他吃点苦头。呃，所以他应该，也许。大概一定会出手的，吧。江世臣，你告诉朕，那一日外祖母来宫内，是不是又欺负了母后？你若不说，便是欺君。他们都不肯告诉朕，朕一个个问过去，总能问出究竟。回陛下，娘娘近日是有些伤怀。还愣着做什么？这种时候，你更应该趁虚而入，蓝颜天香，拥抱母后，宽慰母后，让她变得开心。这孩子，哎，孕育说娘娘要去宋府，宋太尉身强体壮，勇武非凡，必定能讨娘娘欢心，让娘娘重新展颜。所以你就止步了？是。好、啊。你这个榆木脑子，真是气死朕了！让谁得宠，都不能让宋太尉得宠啊！臣有罪，辜负了您的期盼。沈罪有什么用？眼下的当务之急是想办法解决这件事。母后才答应过朕，要和宋太尉保持距离，突然就要动身去宋府，就是宋太尉使了什么手段。母后才答应过朕，要和宋太尉保持距离，突然就要动身去宋府，定是宋太尉使了什么手段。哼，陛下，后宫内的事，臣尚能努力，但宋太尉身为朝臣，位高权重，和娘娘之事，怕是涉及了朝堂，臣无从着手啊。朝堂？对呀、啊。朝堂上的事可以找周叔叔商量，周叔叔忧心母后一定会同意，由他出面劝说最合适不过了。对了，江世臣，朕还有一事叮嘱你。
宋太尉此人野心勃勃，不是好相遇的。你性子温和，不是他对手，一定要避开他。多谢陛下关心，臣一定会好好避开他的。娘娘，死事不妥。你想削弱宋太尉的兵权，有千万般的方法，何必以身犯险？但见面是最有效的方法。即便如此，你身为太后，怎可自降身价，以身作饵？宋静是个为达目的不择手段之人，即便没有这一次，也有下次。与其被他步步紧逼，不如主动出击。此时便是良机，迟早有一日能将他的势力蚕食殆尽。可是。母后这些年忍受了很多委屈，只是从不诉苦。朕不想再看他为了朕的江山伤心难过了。周叔叔，你能劝住母后的，对不对？今时不同往日，如今朝堂稳定，宋太尉就算不满也不敢轻举妄动。你不必再委屈自己。没什么委不委屈的，能兵不血刃的事。为何要大动干戈？那时候，也是这样的境况。我眼睁睁看着你被家人送入皇宫，当日一别，已成我终身之恨。这次，我不能再犯同样的错误。谭朝，我可以护你周全。你，自从知道你不是自愿入宫之后，我无时无刻不想把你救出虎口。之前是有心无力，现在岂能让你再入牢笼？若你实在顾虑，便告诉宋静，是我周九寒自荐枕席，拦你赴约，将朝堂上的事转为娘娘群下臣的争风吃醋，以便能独善其身。不过是出入宋府一趟，又能有什么损失？周大人，你失态了。整日清醒克制又有什么用？今日，我必须要失态一次。多年前，我已经错过一次，这一次，不想再犯同样的错。若重新给我选择的机会，当时我定然不会同意沈家悔婚。这些年来，我在前朝做你的贤臣良相，克己复礼，不敢有一丝僭越。但我也始终能盼着有朝一日，以周九寒的身份。陪伴在你身边，终于还是捅破了这层纱了。九寒，现如今你是我大隋宰相，以清明立身，而我是需要寡居的太后，我们不可能在一起。我不在乎什么名节，什么官职，我都不在乎。九寒。你立志为天地立心，为生民立命，好容易有了如今的成就，不知有多少人虎视眈眈想拉你下马。一旦踏出这一步，你我之事即刻便会传遍大江南北，成为旁人攻讦你的工具。我知道，但我不在乎。可我真的值得你这样做吗？你想守护的，不过是当年的我罢了。可惜时过境迁。我早已不是你记忆中的模样。当年的我，知书达理，冰清玉洁；而今的我，声名不佳，世尘无数，便是亲生母亲见了都要骂我一句不知廉耻。你何必如此自辱？这么多年，我又岂会不知你的难处？无论你变成什么样，我对你的心意，永远也不会改变。谭超。我想分担你的重担，成为你的依靠。日后在朝堂上，我是你披荆斩棘的剑；朝堂之外，我是为你解忧的臣。<笑>只要你开口，我便舍弃一切，余生只为你而活。你不必如此。从前的事，我早已放下，你也不用再挂怀了。若是因你联系我，不敢踏出这一步的话
大兵由我来吧。只要我一棍不整的从长信宫出去，必然清明不在，也就没有什么负担了。若是以你联系我，我敢踏出这一步的话，大兵由我来吧。只要我一棍不整的从长信宫出去，必然清明不在，也就没有什么负担了。你这又是何苦？经历了陪王半价的这些年，我经历了太多，早已不是那个牵手对视便会脸红心跳的少女了。平日里的手段，恐怕有许多你亦无法接受。他们可以的，我并可以。是哀家说的还不够明白吗？一味沉沦于过去，又有什么意思？对我已经没有一丝男女之情了吗？没有，哀家缺的是能够运筹帷幄、制衡朝政的宰相，而不是流连床子之间借位感情的玩物。娘娘如此说，臣便明白了。从今以后，我就只能是这大隋朝的周相，再也不能做山大朝的周九寒了。对吗？我们现在这样就很好。你是万人敬仰，能与我一起斩断前路荆棘的肱骨之臣，而我还是垂帘听政的太后。元安日后有你在旁辅佐，就算将朝事全权交予他，哀家也能安心。九寒，我不能欺骗你，也不能欺骗自己。我对你确实无半分男女之情，如今的我心里再也装不下其他人了。整理好衣冠，出长兴宫吧。是。当年我知道是帝后情深，你自愿入宫，直到后来才明白了你的如履薄冰，人家靠不住，我便发誓要成为你的倚仗。彼时腐朽臣子独霸朝堂，西无忌想注入新鲜血液与他们分庭抗礼，吴平借机为他出谋划策，赢取信任。后来，我终于有了一席之地，而你，距离我越来越远了。看着你一步步走上高位，我本不做他想，只希望能日日看到你便好。没想到。还是情难自禁，到底还是冲动了。子期，你说，先帝当年是不是知道我与周九寒有过婚约，所以故意将他置身在这样的位置，让清明成了束缚他的枷锁？先帝的考虑，属下不敢揣测。也罢，他的心思，又有谁能猜到呢？说起来，宋府之行只是哀家待定的行程，为何弄得和宫皆知，连周相都来劝说？啊，丁娘娘，是是秀英说与玉是神听的，奴婢这就让人去处置了他。玉玉，他身在后宫，与前朝素无来往。如何能把消息送到九寒耳中？难道是他？娘娘，属下还有一事禀报。嗯，您之前交代属下核对江世臣的笔记，但是说巧不巧，原先留在江家的字帖都被他的堂弟毁之一炬了。是吗？我知道了，想方设法阻拦我去见宋太尉。倒像是他的性格，不妨试探一番。竟然偷偷藏了这么多变装用的服饰，这江西剑原本的身份，看起来也不简单呢、啊。太后娘娘驾到！哼，沈谭朝此时到这里来，想必是周九寒劝阻失败了吧？
，江西剑，你好大的胆子啊！竟敢利用陛下和周相干涉哀家的决定！娘娘恕罪，果然什么事都瞒不过您的慧眼。说说你这么做的理由。哀家听了再决定要不要饶了你。宋太尉行事霸道，娘娘定然不喜。若是先帝，娘娘，继续说。若是先帝在天有灵，定然不希望娘娘做出违背心意的事。你以为你长着和先帝一样的脸，便能代表他发声了？微臣不敢，臣不过是遵娘娘旨意而行。哦，那你说说，我是何心意？臣以为，娘娘更喜欢温顺的男子。你又怎么知道？宋太尉与哀家独处的时候，不是百炼钢化作绕指柔呢？而且，万一哀家吃惯了清淡小菜，想试试荤腥呢？娘娘若是想试试荤腥，臣也可以做到。娘娘若是想试试荤腥。也可以做到。娘娘喜欢什么样的男子，西剑就能变成什么样。若日后宋太尉上位，只求娘娘身边依然能有臣的立足之地。所以这才是实话。是。宫中人人都有私心，你有此担忧也理所当然。哀家不需要你改变，你现在的样子就很好。另外，哀家最不喜欢妄图操控哀家之人，所以宋太尉定然不会上位。你也要记住这一点。臣所为实乃关心则乱，但终究是逾越了本分，还请娘娘责罚。你教唆陛下试图干政是事实，是该罚你，不然后宫之人竞相模仿，岂不是乱了套？娘娘想对微臣做什么？你马上就知道了。娘娘，您这是做什么？哀家知道是你鼓动皇上让周相来劝阻我的时候，还以为你是被孤魂野鬼夺了躯体。现在看来，你貌似只是恃宠而骄啊。哀家最不喜欢做掌中雀、笼中鸟。既然你想借他人之手操控哀家，那就让你也体会一下被人操控身不由己的滋味吧。没有哀家的命令，任何人不准进屋打扰江世臣。是。另外，给哀家准备车马，今晚便前往宋太尉府上。笼中鸟，永远是笼中鸟。沈谭朝。就算你飞上枝头，也依然是朕的小雀。宋太尉，哀家到你府上，为何不出来接驾？娘娘息怒，是外头的奴才不懂事，居然也不通传。娘娘既然来了。不如品尝下我府上的美酒，不知您意下如何？这心思还真是昭然若揭。好啊，既然宋太尉如此优雅性，那哀家奉陪到底。嗯，美人饮酒，实在是赏心悦目啊。嗯。宋静，你当真是胆大包天！娘娘什么意思？臣听不明白。你明知哀家一向与沈家不和，你却私放蜀国夫人进宫，到底是何居心？啊，原来是这件事啊！臣若辩驳，娘娘必然不信。如果怪在臣头上能让您舒服一些，我就为您背了这个黑锅吧。好一句为哀家背了黑锅，那哀家再问你，数周流寇作乱，危害一方
，哀家不过是派徐攀前去评判，你却三番四次阻拦，又是意欲何为？徐攀是臣的左膀右臂，军中事务皆由他打理。您明知徐攀对我有意义，还要来问臣吗？哀家是临朝听政的太后，难道连个将领都调不动了？温柔乡便是美人刀啊！若是娘娘给臣一个机会，莫说是一个将领，便是臣的全部身家，都一并是您的。好、哦，那哀家若是想要你的命呢？我猜娘娘舍不得。想陪在哀家身边。倒也不是不可以，只要宋太尉愿意净身入宫，便能朝朝暮暮都陪着哀家了。娘娘也有秦总管处理内务，臣只想在外替您统帅兵马。既如此，就别再跟哀家玩什么心眼，老老实实做你的太尉。徐潘，我是掉定了，你若是再阻拦，休怪哀家翻脸无情。臣知错了，娘娘饶了臣吧。哼，哀家不胜酒力，做的是冲动了一点，宋太尉不会介意吧？不介意，不介意，臣怎么会介意呢？臣只是担心了刀刃伤了您的手。那就好，天色已晚，宋太尉也早些歇息吧。哎，娘娘，今夜不是要陪臣？嗯。<笑>没没事，娘娘慢走，娘娘慢走。呜，美人发起火来，真是别有一番风味呀、啊！大人这没出息的样子，真的能拿下娘娘吗？哎，总觉得她被吃得死死的。大人，真的要让许盼去评判吗？太后娘娘是摆明了要架空您呀，不过去几日而已。剿匪总要归来，到时我还能向朝廷讨军功。若是毫无棱角，那也毫无趣味。刚刚若是能再近一些就好了。大人又怎么了？我们还是别打扰他了。刚刚若是能再近一些就好了。大人又怎么了？我们还是别打扰他了。公子，宫中来宝，娘娘出发去宋府了。很好，即刻动身进宫。小公子，您不能进去啊！娘娘说江世臣在休息，不准任何人打扰。小公子，哼，我倒要看看姐姐宠爱的这个江西剑有什么好。这么早就歇息，哪有这么娇贵？哎，这到底是怎么回事啊？这个难道是姐姐做的？<笑>应该是吧，娘娘不会把我灭口吧？小公子，您还要做什么？嘘，刚才被吓了一跳，都没看清楚。果然很像先帝。将曾经高高在上之人玩弄于股掌之中，怪不得姐姐沉溺其中，即便不是同一人，也让人觉得血脉喷张啊！我母亲和姐姐彻底撕破脸，便是拜你所赐吧？真是长着一张令人厌恶的脸，即便看起来人畜无害，也掩盖不了一颗叵测的心。将他移到柴房里去。小公子，不可。娘娘吩咐了，不许打扰江世臣歇息，何况柴房更深路中的，受了风寒怎么办？你们是姐姐身边的人，怎么连她的心思都体察不了？绑她自然是为了罚她。姐姐素来待人宽厚，不愿罚得太重，做弟弟的理当为她代劳。可可是娘娘绑着她，不是为了罚她，那是为了什么？小公子未经人事，该怎么跟她解释呢？只能等小公子走了之后，再把江世臣放出来了。太后娘娘驾到！完了，怎怎怎？
看见太后娘娘。啊，姐姐，你回来了。慧然，你在这儿做什么？<笑>弟弟此次来是帮姐姐解决一个麻烦。麻烦？是啊，姐姐明明想惩罚江世臣，却畏惧流言，不敢严惩，只能暗中拘役，这还不是麻烦？弟弟，我已经替你处置了。慧然，你误会了。姐姐不必担忧，此事不会传出去。若姐姐仍有顾虑，便让我将她带回府中，无声无息解决了她。沈谭朝啊，沈谭朝，你怕是也想不到，你这个羔羊一样温顺的弟弟，其实是一匹狼吧？沈家还真是进出表里不一的人呢。慧然。这是大人之间的事，你不要掺和了。天色已晚，你不宜在宫中滞留，我命人送你出宫吧。姐姐，你如此护着他，难道真的是对先帝旧情难舍，所以才寄情于江西剑？你当年对我说，你对先帝不过是惧怕敬畏，并无爱意。姐姐，自从你入宫之后，私底下脸上总是泛着忧愁。而这几年，没有了他，你明显开心多了。我不想让任何人再勾起你的噩梦，不管是爱是恨，魏然都不想再看到姐姐陷入过往中了。慧然，你先冷静一下好吗？魏然一时冲动，说了不该说的话，让太后娘娘担心了，真是罪该万死。蜀国夫人近日神志不清。我已将他禁足在家中，好好静养，绝计不会再来打扰娘娘。魏然告辞。魏然说的对，我不能一味沉溺于过去。也许，所有的怀疑都是我的错觉。我也该给自己留个清醒的时间。沈谭朝，你真的从未爱过朕吗？那些年你与朕的点点滴滴，都是逢场作戏吗？真是好狠的心肠。沈家也算是名门，表面堂皇，背地里却是如此不堪。为了荣华富贵出卖家人的父母，和表面一套背后一套的女儿，还真是绝配。小桃，你去把江世臣身上的绳子解了，送回房间吧。娘娘，让奴婢碰触江世臣，这这不合适吧？哀、嗯、家的意思是，你去把孕育叫来，让他处理吧。是。还不够，我做的还不够，还是这般弱小无力。这样的我，与当年又有什么区别？入宫，姐姐，是不是爹娘逼你的？周九寒若是不肯为你出头的话，我带你走。来不及了，宫里已经来了旨意，我明日就要动身。若是抗旨，咱们全家都会没命。慧然，这便是我作为沈家女儿的命运，无力挣脱，无处可逃。姐姐这些年所受的苦楚，全是百姓无计所赐。现如今这后宫之中，绝不能有与他相似之人存在。姐姐这些年所受的苦楚，全是百姓无计所赐。现如今这后宫之中，绝不能有与他相似之人存在。哎，你们听说了吗？江世臣是被绑了从柴房送回来的，难道他又惹太后生气了？哎。为了给你解这些绳子，我的手都累酸了，你就不能给个好脸吗？快跟我说说，太后为什么这样对你啊？你说娘娘是喜欢江世臣，还是宋太尉多一点呀、啊？肯、啊、定是宋太尉了。听说今夜太后把他的衣服都撕破了。嗯，都给我走开，少在这里聒噪！你倒是好性子。今夜宋太尉占尽风头，怕是不认就要入住长兴宫了。急什么？我有一计，你附耳过来。你先，然后这样。哼，我凭什么听你的
你不是想留住娘娘吗？若是你不配合，就只能眼睁睁看着宋太尉登堂入室喽。好了，既然娘娘吩咐你给我解绑的事已做完，你也该回去了。哎，怎么把我丢出来了？蒋西剑，你过河拆桥！李娘娘，江世臣那边不好了，发生了何事？那日从柴房被送回雀月轩后，便一直高烧不退，如今已有两日了。传御医了吗？传了，御医开了两副药，但吃了并未有好转，恐怕是那日在柴房穿得太过单薄，受了寒。听温世臣说。江世臣这几日数度昏厥，那日温世臣去给江世臣松绑，可江世臣却说娘娘交代过，必须等您回去才能解开，他不能再让娘娘失望。一开始他却是硬撑，到了半夜体力不支，便昏了过去，昏倒时嘴里还唤着娘娘。奴婢想着，江世臣一直不好，也许是忧思过度的缘故。或许娘娘去看一看他，便能早日好起来了。他这又是何苦呢？罢了，摆下雀月轩吧。今日是否有御医来看过？来过，还给江世臣开了一贴药。他一直睡得这样不安稳吗？是的，从发病以来都是如此。哀家知道了，你先下去吧。是。娘娘，求您不要厌其臣，西剑知错了。娘娘不要走，不要走。他闭上眼睛的时候。跟西无忌更像，和当年几乎一模一样。丽妃娘娘，陛下刚刚服了药，已经睡下了。你们下去吧，有我在这里服侍就行。是。陛下。沈谭超，自你封妃后，朕好像还未曾传召过你。你为何发抖？难道也像其他人一样害怕朕吗？我、哦、臣妾。罢了，今日不用你服侍了，退下吧。是。怎么会？靠近他的那一刻，我还是会止不住的站立。可是再这样下去，我便只能是弃妃了。在这宫里，没有恩宠的妃子，只能任人践踏。此次御前失意，陛下怕是再不会召见我了。那我便给他一个召见的理由。陛下，长信宫。传来消息，丽妃娘娘病了。病了，是，娘娘高热不退，长信宫来人，请您去瞧瞧。他一直未醒吗？方才醒来一刻，服药后就又睡下了。你下去吧。是您来我的梦中了吗，陛下？那日都是臣妾的错，您尚在病中，臣妾是忧心您的身体。才，陛下，您还在生臣妾的气吗？就算您生气，也别不理臣妾。臣妾只要能待在您近处，天天看到您，便别无他求了。宫里的夜那么黑，那么长，臣妾不想再从天黑等到天亮了。陛下，求您原谅臣妾，好吗
。那是我铤而走险的一步棋，没想到，却换来了意想不到的结果。那是我铤而走险的一步棋，没想到，却换来了意想不到的结果。奉天承运，皇帝诏曰：册立妃沈氏为皇后，亲此。娘娘，您为何在这里？哀家听说你病了，顺路过来瞧瞧你。你既已经醒来，哀家便回知事堂了。娘娘对西剑冷淡，是因为西剑没有遵从娘娘的旨意吗？不，你很听话。那您为何避臣不见？是臣做错了什么吗？小公子说，臣长着一张让人厌恶的脸，是不是因为臣这张脸，让娘娘想到了不好的往事？难道他说的是真的？娘娘从未喜欢过先帝吗？太医说你病中不宜多思。你早点休息吧。所以娘娘留臣在宫中，并非是想解相思苦，是吗？仿佛是他在向我讨情债啊！罢了，娘娘不说，臣心里也明白，一切都不过是臣自作多情，是我痴心妄想，竟然期望能得到您的垂怜。他这是晕倒了吗？娘娘，您没事吧？都是臣不好，明知有病在身，还差点惊扰凤家。若是您磕着碰着，臣万死难辞其咎。就算没了意识，还是不自觉地护住了哀家吗？你不必如此作践自己。魏然性情耿直，口无遮拦，说的话你不必放在心上。哀家只告诉你一句：哀家对你这张脸，并无半分厌恶；对你这个人，亦无厌恶。无论如何，也要照顾好自己的身体。你若再任性，哀家便真的要生气了。好了，哀家今日还有事要处理，改日再来看你。是。娘娘，起风了，您当心伤着身子。不知为何，哀家每每与他独处，总是想到从前的画面。有时候说着话，先帝的样子便会浮现在眼前。许是他们太过相似。有时候哀家也会恍然，究竟是哀家的错觉，还是说？他的一言一行，皆带有先帝的影子，让人无法不做他想。娘娘虽然有疑心，却始终抓不到他的纰漏。无妨，若真的是他归来，总会有露出马脚的一天。先设法阻止哀家去送府，又借病试探我的心意。哼，这些手段，还真是跟哀家当年。颇为相似啊！色泽明亮，触手升温，不愧是太后娘娘随身佩剑。什么人？现身说话！太尉大人即将大难临头，竟还有雅兴在此处风花雪月。在下当真是佩服啊！哼，可笑！我乃大隋朝太尉，武将之首，一人之下，万人之上，何来大难临头？事到如今，太尉难道还看不明白吗？太后这是要狡兔死，走狗烹。他三番五次的戏弄你，不过是为了诓骗夺取你手中的权势。只待你毫无利用价值，便会将你推下高台，让你万劫不复。哦，你是何人？莫不是嫉妒我有美人投怀送抱，故意来挑拨离间的吧？太尉大人乃是人中龙凤。
出身布衣，靠着一手出神入化的枪法，在沙场拼杀，能有如今的地位，实属不易。可如今太后对你多番猜忌，早晚会有容不下你的那一日。难道你就甘愿一辈子屈居人下，对着太后摇尾乞怜吗？牡丹花下死，做鬼也风流，不是吗？可惜落花有意，流水无情。大人至今还未能如愿吧？娘娘至情至性，要为先帝守节三年。我只相信京城所至，今世为开。只要我全心全意待他，迟早有一日，他会对我敞开心扉。守节三年，哼<笑>。宋太尉如此精明之人，也相信这样的胡话吗？那不过都是托词罢了。可怜太尉一片痴心，终究是错付了。阁下是来挑衅的吗？太尉不必气恼，在下是不忍见英雄被愚弄，此番前来便是要与你合作。但事成之后，太后自然就成了大人的掌中之物。听起来很诱人，不过我们素不相识，阁下深夜来访又不以真面目示人，叫我如何相信你的诚意？太尉别急呀、啊，待我说完，你再决定也不迟。我们素不相识，阁下深夜来访又不以真面目示人，叫我如何相信你的诚意？太尉别急呀、啊。待我说完，你再决定也不迟。太后如今权势滔天，曾仰仗于香龙卫与秦雾司，而秦雾司的势力盘根错节，是掣肘你的主要力量。若是能收为己用，则大事可成。阁下说的轻巧，但真做起来岂能有这般顺利？秦雾司令百官畏惧的根源。是手中握有无数能让朝臣们身败名裂的把柄。从前，先帝为了稳定朝堂，命人将其封存起来。而我，恰巧知道这些把柄所在何处。你说什么？我给太尉大人一个月的思考时间。若太尉愿意合作，一月之后，京城有家茶楼一叙。此人武功高强，来去无踪。而且这身装束，难道是辞官归隐的秦雾司首任长司天涯？哼，为先帝守节三年，坐拥后宫，手段层出，守哪门子的节？怕是心虚不已，想用此话来粉饰太平罢了。这么快就入秋了，据我借此身归来，也已三月有余。哎，哎，哎，哎！你在那里唉声叹气做什么？你也真是心大！娘娘已经半个月不来雪月轩了，定是你做了什么事惹恼了她。你一人犯错则罢了，还连累我也不被娘娘召见了，我可不会坐以待毙。既然你不肯找娘娘认错。那便只有我去展露风情了。哼，风情，你有吗？何公上下还没有比我更懂风情呢。好吧，那就由你去探探，太后那里现在是个什么情况。啊？凭什么我要替你做事？凭你之前替我扯谎欺瞒太后，还收买娘娘身边的人。啊！居然拿这个威胁我，这是一脚入了狼窝，出不来了。呵呵。这些民间话本当真是有趣的很。正现有玉女，亡夫竟借尸还魂。嗯，借尸还魂。孙太医，江世臣一向身体强健。此次突然病倒是何原因？依臣所看，江世臣的症状不像是普通阴风受寒，更像是冷水浸泡导致寒气入骨所得。说日里我思考再三
依然还是没法打消我的疑窦。江西见此举，究竟是争宠，还是为了别的什么？娘娘，运势臣他背着一捆藤条来了。啊！参见娘娘。娘娘，奴家来负荆请罪了。你倒是说说，自己何罪之有啊？奴家罪在没有绝世容颜，亦无养眼身姿，未能替您解忧，因而十分歉疚，实在是罪无可恕，还请娘娘责罚。你就不怕哀家打疼了你？娘娘尽管动手，奴家甘之如饴。罢了，小玉儿皮肤娇嫩，哀家可舍不得，还是换一种方式。罚你可好？好，娘娘想对奴家做什么都可以。呃、为什么和我想象中的惩罚不一样？居然是成熟！我是来邀宠的。机会来了，娘娘。这才不到一个时辰，你若是不专心做事，哀家可是会生气的哦。可是奴家累了嘛，那么多书，何时才能抄完啊？无妨，今日抄不完，就明日再来。明日若还是抄不完，便日日都来。日日，奴家每天都能来娘娘身边吗？当然。娘娘身边那么多英年才俊，却独独命我藤超，定然是想让我长半身色。只要能见面，我就有机会。啊哈哈都说了要主动出击，你还不听？啊，这几日劳累，娘娘可快把我给掏空了。不说了，我先去小厨房亲自给娘娘熬一盅补汤，为娘娘补补。那些俗气的媚宠手段，你以为娘娘当真看得上？谁说娘娘看不上？他还破格允许我在军事堂随侍呢，娘娘可喜欢我了，不光允许我靠在她的身上，还摸了我的脸，夸我的皮肤娇嫩。哎，我的脸，你你做了什么？废话少说，到屋里去，将你这几日探到的事尽数说给我。废话少说，到屋里去，将你这几日探到的事尽数说给我。其实也没什么，就是娘娘说过几日要为先帝做一场法事。做法事？你可知是何缘故？不知道，只是娘娘今日十分反常，总让我誊抄一些鬼神之书，许是受了影响。她从前从不信鬼神之说。为何如今？书中讲了何事？有一本娘娘尤其喜欢的，讲的是再嫁女王夫魂魄归来，附身在隔壁老王身上，待驱魂后，老王才恢复正常的故事。娘娘还特意在上面标注了呢。驱魂？他是想做法驱走朕这样的孤魂野鬼吗？啊！许是宫里有什么亡灵需要超度，娘娘才会。等等，王夫。驱魂，现在是何年？你口中的太后又是何人？江西剑，你莫不是傻了不成？如今是大隋天治三年，太后自然是以雷霆手段执掌朝政的沈南朝沈太后。哎，就没见过你这般呆头呆脑的侍臣。沈南朝，侍臣，知道了，你退下吧。这个江西剑。从前明明是个好捏的包子，如今却判若两人，连我都不自觉被他驱使。啊！莫非真的是被毒射了？<笑>不可能，我一定是看这鬼怪之谈太多，开始胡思乱想了。不过细看之下，他好像确实同以往不同。况且从前从未听说过娘娘偏信鬼神之事，为何突然要查驱魂的资料？难道真的是先帝魂魄归来附在了江西剑身上？娘娘有难处无数，但至今只与江西剑亲密，定是发现了端倪。
才会举行法事。先帝在位数十年，独断朝纲，但凡忤逆之人，非死即残。那我岂不是死定了？嗯、我做了太后的侍臣，岂不是给先帝戴了无数顶绿帽子？你在想什么？我没什么。嗯、呃，那个，我突然想通了。从前是我不懂事，没有看出娘娘对您的爱意。在娘娘心中，最重要的人就是先帝，所以同先帝相像的您，圣宠必定长盛不衰。所以，我决定坚决保守秘密。从前你让我做的事，我一定守口如瓶，绝不往外说半个字。所以，娘娘当真让你依偎在身上，还夸你皮肤娇嫩？嗯、呃，没有没有，那都是我胡编的。我勾引娘娘数次，娘娘都坚定的拒绝了我。勾引娘娘，我说错话了。罢了，今日你就称病吧，我替你去见太后。<笑>您去，您去，往后都您去。<笑>真是见鬼了！我是在胡思乱想吧？一定是。娘娘。怎么是你？孕育呢？孕侍臣今日感染了风寒，便委托臣把他亲手熬制了补药送来。哦，那他现在如何？程太医妙手，已服了药睡下了，想必隔日就能痊愈。你进前来，看看哀家所绘美男图，若是烧给先帝，他可会气活过来？先帝会不会气活过来？臣不知道，臣只知道。臣并不在娘娘笔下所绘之人当中，还真是漏了他。娘娘已有足足二十日未踏足雀跃轩，娘娘是厌弃臣了吗？哀家的江青委屈起来，还真是我见犹怜啊！哀家怎舍得厌弃你？哀家不画你，是另有用意。纸上描画，虽能得八分形似。却失了神韵，与其在纸上作画，不若在身上画。江青可愿以身为纸？娘娘尽兴即可。好，那你就换上一身素衣吧。哀家夜梦先帝，他说，他的魂魄在宫内徘徊，难以解脱。哀家想。与其让他魂魄不安，不如为他做一场盛大的法事，渡他往生极乐。你与他样貌相似，届时你手捧他的画像，让他复灵，再由方氏将他度化，和好？复灵之后，先帝可以借臣的身躯重生，陪伴娘娘吗？方氏若有如此神通。在先帝驾崩之初，便可将魂魄召回，何必等到现在呢？哼，朕的皇后还真是聪慧，竟在起了疑心后，想借法术将朕这个孤魂野鬼驱除。真不愧是骗了朕一世的好皇后，狠起心来，比朕有过之而无不及呀、啊！臣愿为娘娘效劳，只是臣有些许不解。若先帝的魂魄尚在宫中，定是舍不得娘娘，不会做出不利之事。娘娘为何要送走他呢？按照先帝的性格，若是知道哀家在他驾崩后广纳后宫，定会醋意大发，想同哀家共赴黄泉吧。如此杂念与他往生不利，与其让他徘徊人间，不如早日消除余念，回到该去的地方。哀家有江青相伴，便够了。多谢娘娘抬举，臣愧不敢当。如此杂念与他往生不利，与其让他徘徊人间，不如早日消除余念，回到该去的地方。哀家有江青相伴，便够了。多谢娘娘抬举，臣愧不敢当。哀家独好先帝那身皮囊，可惜他却总是想将哀家求做笼中鸟。哀家不喜欢被掌控的滋味，你与他不同，你
你比他年轻，也比他更贴心。好了，我的画完成了，你觉得如何？娘娘妙手丹青，可惜臣没办法看到背后的东西。无妨，回去的时候你可揽镜自照便是。下次见面时。希望你能听懂今日哀家话中的意思，你明白了吗？是，臣明白了。沈谭朝，朕从前竟不知道，你还有如此多的花样。听说你去了母后那儿。嗯，可算是主动一次了。嗯，你那山上怎么会有墨迹？真是的，这么大的人了，写字怎么弄的身上都是？不对，好像是朵花。俯下身来，容朕看看。陛下不可。让朕看看，让朕看看嘛。不行，不能在自己儿子面前丢人。容臣先去沐浴更衣。站住，别跑。皇上还真是有活力呀、啊！陛下，臣已梳洗完毕。您今日前来，不知所谓何事？嗯，朕有一事相求，必须要你来做。十日后的招魂大典，你扮演朕的父皇，假装是他的魂魄被召回，好不好？这，若是真能召回，自然是好。若是未成，如此欺君罔上之事，臣不敢为。母后甚是思念父皇，我不想让他失望。陛下不相信方氏能将新帝的魂魄换来吗？我才不信什么方氏，我只知道人死不能复生。唉，元安小小年纪，竟也变得如大人般成熟了。既然如此，臣便答应你。陛下既有全权之心，臣自然不好服你。只是若被娘娘发现，放心，若被母后发现，你便说是被朕胁迫，此事与你无关。明白了，但具体需要臣说什么话，做什么事，还请陛下明示。届时你只要装作我父皇的样子，说自己已化为星斗。让母后不要再沉溺于过去便可，然后嘛，哼，再多说点宋太尉的坏话，就说宋太尉表面正经，背地里却欺男霸女，丢人不耻。除此之外呢？母后总不让我吃瓜果，怕朕积食。你要说服母后，元安长大了可以多吃。还有还有，让母后多照襄阳侯府家的怀婿姑娘入宫，元安喜欢。啊！若是能让他留在宫中伴读，那就更好了。<笑>这小子哪儿来的这么多鬼心眼儿？陛下，同娘娘说这些会露馅儿的。嗯，也也是。那你还是不要说了，一定要伪装好，别被母后发现。啊、对了，这那里有个记录父皇的小册子。小册子。母后同我讲过许多她和父皇的事，我都记下了。你要好好翻阅，才能模仿好父皇的言行。是，臣定然尽心研读。届时，必将先帝扮演好。嗯，这样就不会露馅了。所有人都会以为是父皇回来了。江世臣，你有父亲吧？父亲是什么样子的？你能同我讲讲吗？臣父母早亡，自小由叔婶抚养长大，已经忘记了父亲是什么样。但臣想，父亲应当是个伟大的角色。母后也这么说，她说父皇是个顶天立地的人。若是父皇还在，母后便不用这么辛苦，我也能和同龄人一样去玩闹吧。陛下切勿伤感。先帝若是在，一定也会希望陛下无忧安乐。嗯，你说的对。时辰不早了，朕先回去了。
，待会儿正遣人将册子送来，你要好好准备啊。是，恭送陛下。沈谭朝口中的我是什么样子呢？父皇把母后在深宫寂寞，便将暹罗进贡的大白猫送给了母后，母后十分欢喜。母后想要孩子，于是有了朕。朕一出生便被立为太子。父皇说，这是他此生最快乐的时刻。母后喜欢梅花，父皇便在宫中开辟出一片梅林，每逢梅花盛开。便和母后一起弹琴赏花。母后说：“父皇温柔体贴，但凡他想要的，他都尽力满足。”这些事，连我都记不清了。你却装装进谏将玉元安听。你待朕，真的有如此深情吗？这些事，连我都记不清了。你却装装进谏将玉元安听，你待朕真的有如此深情吗？这是我父皇是个面冷心热的人，虽然在朝臣面前威严无比，私底下却总是喜欢腻在母后身边。总之，父皇与母后感情甚笃，你要细细揣摩他们的感情，拿捏与母后相处的分寸。真是人小鬼大，有人。主子，可算是找到您了。江家那群丧心病狂的，居然将尊贵的您送进宫。这些日子您受苦了，太后要给先帝做法事，到时候宫内乱成一团，正是趁乱逃出去的好时机。主子，此人是江西剑的手下，看来他的身份和我想的一样，并不简单呐。不急。外头的情况如何？你先同我细细说来。宫外一切均已安排妥当，只待时机成熟，便可挥师进宫夺了皇位。好、哦，看来这帮人为了篡位已经谋划了多年，只是慑于朕生前的威势，一直不敢动手。难道是前朝奉德太子一脉的余孽？二十年前，父皇在皇位争夺战中获胜。政敌奉德太子被除，他唯一的独子年仅三岁，不知所踪。我记得有一支江姓家族是奉德太子的外戚，莫非江西剑的真实身份就是他的遗孤？不妨试探一番。举大事不急于一时，必须一击必中，才能告慰我父亲的在天之灵。你们暂时不要妄动。主子被寄养在江家这么多年，一直没忘记老主子，真是让小的感动得泪流满面啊！对了，小的还有一事需要禀报。什么事？江家的那个废物嫡子也已经被安排进宫了，在宫中没有江家作为依仗，您尽可以让他尝尝厉害。此事我自有分寸，你先退下吧，别被人看见。没想到这个江西剑，居然真的是奉德太子的儿子。这帮没有铲除干净的余毒，说不定还能成为我的助力。嗯，出来吧。呃<笑>，好巧，你也在这里晒太阳啊？你在这里多久了？呃，我刚来而已，什么也没看到，什么也没听到，我只是无辜的想过来和您投诚的小羔羊。投诚？不想和娘娘邀宠了？<笑>和娘娘邀宠，哪有跟着您有前途？往后您让我往东，我不敢往西。只要您一声令下，后宫那些小妖精来几个，我帮您干掉几个。当然，若是您想邀宠，绝版珍藏争宠宝典，您要多少我给您多少。玉玉是您永远坚强的后盾哦。不需要，如此轻易的变换立场，你对他的爱可真廉价。哎。我所求不多，从前只要娘娘愿跟我一点怜惜，就能让我比宫外的男人们过得轻松惬意。说到底，我也不过一介尘埃，无根之萍罢了。娘娘那如天上谪仙一般的人，我哪儿配爱她呢？她倒是活得清醒。
，江世臣，及时已到，太后娘娘请您移驾灵回殿。那个，万万一他们真的把您给驱走了怎么办？把我驱走，那不是正合你意？嗯你再也不用担心有人跟你争宠，也不用担心自己的把柄被人握住了。呃，人家才没有这样想呢。娘娘，江世臣已带到，奴婢告退。嗯，下去吧。过来，给先帝上炷香。诺。好了，仪式正式开始吧。天灵灵，地灵灵，魂兮归来。上帝岂能从？若必是与之，魂兮归来。没想到有生之年还能看到这样的画面，不知此刻他是何等心情。请陛下降临。这是。幽魂归来，急急如律令。呃，我该不会真把先帝召回来了吧？就凭这点术法，也想将朕驱走？朕的皇后在何处？娘娘，大事不好啊！臣真的把陛下召回来了。你说什么？青青，你如此思念朕吗？居然专程命人为朕招魂，真是令朕感动不已啊！吾皇万岁万岁万万岁！青青，你如此思念朕吗？居然专程命人为朕招魂，真是令朕感动不已啊！吾皇万岁万岁万万岁！陛下，臣妾无时无刻不挂念着您，这才找来方式，想通过此等手段。一解臣妾的相思之苦，是吗？那为何朕回来了，青青的脸上却毫无喜色？陛下归来，臣妾自然无比欢喜。但一想到您不能久留人间，便忍不住感伤。无妨，就算只有片刻，也够我们一叙了。朕孑然一身，也无什么给你的，便。再赐你一次洞房花烛吧，谨遵陛下旨意。来人，准备好婚嫁床褥，朕要与青青大婚。陛下吩咐，还敢不从？马上去布置喜糖。诺。皇后还是这般知情知趣，跟朕记忆中的一模一样。三年未曾触碰，真是想杀了朕。臣妾。又何尝不挂念陛下，所以才安排了今日这场仪式，将您召回到臣妾身边啊！他这样子倒不似作假，莫非是真的回来了？你就不怕朕舍不得你，带你一同前往碧落黄泉？臣妾的陛下又怎会伤害臣妾？况且，今时不同往日。如今，臣妾是手握权柄的太后，为了大隋朝万代基业，陛下您也不会这么做的。朕从前竟不知皇后如此巧言善辩。朕不在的这些年月，青青可有不乖？臣妾帮您稳住了朝政，守住了江山，还养大了元安。大隋朝风调雨顺，国泰民安，您见了定然欣喜。臣妾如此懂事，陛下可满意？你做得很好，不过，朕心中有一疑问
。方才朕听那方氏所念，乃是驱魂咒。青青，当真是想让朕回来吗？当然，那方氏定是被您的王霸之气震到，才会慌了心神，口不择言。陛下，吉时快过了，春宵苦短，你我莫要辜负了才好。朕也是这么想。雷霆雨露，皆是君恩吗？你的占有欲还是一如往昔啊！费了许多心力，没想到竟是用这种方式确定了你的身份。我这算不算是“明知山有虎，偏向虎山行”？这是，娘娘，你醒了，发生什么事了？哼，又开始演戏了。你觉得发生了什么呢？昨日方士们在臣的身边举行招魂仪式，臣忽然觉得眼前一黑，便失去了意识。是，是先帝回来了吗？是，你做的很好。先帝昨日不光回来，还见你的身体。与哀家共度了春宵，能被先帝接去，是臣的荣幸。目下无臣，喜怒无常的君王，竟也能扮出做小伏低的模样，真是不容易。哀家倒要看看，你能忍到什么时候？呈上来吧，姜世臣，请。哀家身为太后。为了元安，也断不能闹出有失体统之事。你日后或许还会成宠。此汤乃御医特制，里面有麝香、红花。原来只是橘子汤而已。臣明白了。怎么？姜世臣以为是什么？臣以为那是穿肠的毒药。你未曾犯错，哀家为何要赐你毒药？先帝能借臣的身体归来一次，便会有下一次。若是他借机回来对您不利，臣万死难辞其咎。姜世臣还真是事事为哀家考虑啊。不过先帝此前魂魄不散，是有夙愿未了。如今心结已解，自然不会再回来。可若是有朝一日，先帝再次借身还魂呢？纵他回来，又能如何？他既不能号令千军，亦不能重坐皇位，往后自然是由你替他活下去。可臣怕自己穷极一生，也抵不过他分毫。你不必妄自菲薄，在哀家看来，你胜过先帝数倍。他不解风情，喜怒无常，作为帝王倒是十分尽职，只是作为夫君。便连你的十分之一都比不上。我不生气，我不生气，我不生气。哀家与他在一起的日子，没有一刻是欢喜的。神坛朝。哀家与他在一起的日子，没有一刻是欢喜的。神坛朝。多谢娘娘夸奖，臣日后定会更加努力。言语上这般羞辱，他都能忍得住？你不怕有朝一日改了主意吗？喝下这碗汤，便再无指望传宗接代了。臣为了娘娘，愿肝脑涂地，何惧一碗汤药？很好，你的情谊。哀家收下了，哀家可要看你一直演下去。一月之后，京城有家茶楼一叙。今日便是与那人的约定之日，到底要不要前去呢？大人，不好了！前线传来急报，徐潘将军他。他在剿匪的路上中了淬毒的暗器，已经暴毙而亡了。你说什么？据在场的人说，刺客来得突然，且目标直指徐潘，像是受人指使。抓到活口了吗
，属下无能，自可身形鬼脉，并未擒到火烤。沈探长，终于等不及了吗？你挑选十名暗卫去有家茶馆伏击，他一旦出现，立即拿下。大人，您是要？此人深不可测，与他结盟便是与虎谋皮。与其如此，不如将他擒获，再用刑套出拔兵所在。到那时，满朝臣子便能为我所用。沈南朝，既然你无情，便休怪我无义。迟早有一天，我要坐上龙椅。除掉了徐潘，宋静只是上书请求追封谥号，再没有其他动作。这不像他。我哈。嘿，您见到父皇了吧？他一定和过去一样爱您，给您说了许多话吧？是啊，你父皇他还是一如既往的温柔体贴，母后能与他见面，已经心满意足了。哼，我就知道，父皇他回来还有说什么吗？有没有说宋太尉的坏话？有没有让山羊湖的女儿怀旭入宫？你父皇说。你如今的课业不够重，须得再加一加。好，还有，他看到你的床褥下藏了许多零食，让我尽数收走，往后不许你再偷吃。不是吧？这僵尸人，看来我也见不到怀旭了。元安，近来天气极好，母后有意在宫内筹办赏花宴，既然你想见怀旭。母亲便邀请他一起参加，怎么样？<笑>太棒了，母后真好。姜世臣，您就吃了吧。这都是些什么东西？娘娘说，招魂附身，损伤躯体。自今日起，您的饮食用药皆由杂家来操持。这些菜色都是经过杂家精挑细选，能让您快速补回元气。我不需要，都撤下去。啊、您没事吧？这具身体真是弱。算了，都放这儿吧。你们先下去。娘娘特意吩咐。要咱家亲眼看您吃完了才好。娘娘对您如此关心，真是旁人求都求不来的福气呀、啊！等您用完餐，还有规矩要学哦。您如今是娘娘心尖儿上的人，一言一行皆代表皇家脸面，因此规矩也得拾起来了。这些都是您要学的。神坛朝。你真是好得很。今日课程已毕，明日卯时，咱家再来。陛下，你此次办事不错，成功瞒过了母后。不过，你为何要向母后告状？她给我加了许多课业。陛下误会了，臣并未扮作先帝。这里没有外人，你就别装了。臣不敢欺瞒您。当日方氏作法后，臣便没了意识。此后发生的事，臣都毫无记忆。你，你当真没有骗我？父皇真的回来了？那方氏尚在宫中，臣再去招他。陛下且慢，招魂需天时地利人和，错过时机，便再难成了。娘娘的意思是，希望陛下能安息，莫要再打扰。也是，说坏了父皇的转世轮回怎么办？您曾让臣劝娘娘怜取眼前人，如今臣也斗胆劝您一句，故人已逝，还望您向前看。是啊，父皇回来
，最想见的便是母后。母后一时，若只有一次见到她的机会，只愿意让给母后。月兰，啊，是啊，父皇回来，最想见的便是母后。母后一时。若只有一次见到他的机会，只愿意让给母后。月安。嗯，那些东西是、啊。<笑>原来母后不光给朕家磕业，也给你家了。<笑>竟然还有难得，学好了难得，是不是就能成为德行高尚之人？嗯，作者。孕育，好、啊，不愧是他。难得里说，男子不能在外人面前衣冠不整，你第一条就违背了。陛下，您年纪还小，学这些东西还为时尚早。朕可要提醒你一句，我父皇博闻多识，你长着和父皇一样的脸，一定要努力学习，可不能比他差劲了去。是，臣会努力的。江世臣，这是今日的膳食，请您用膳。嗯，这瓜真甜。啊，我的瓜！劳烦诸位先行下去，我与运世臣有事相商。呃、惨了，您，您有什么事吗？喜欢看热闹是吧？呃，不，不敢，我只是碰巧路过。去，将那些都吃了。那都是娘娘给您的赏赐，我怎敢越俎代庖？不吃也罢。那我们来聊聊这个难得。呃，这不是我胡编乱造的吗？您听我解释，这是我很早以前进献给娘娘的书，不曾想回到您跟前，真是个误会啊！这般误人子弟的东西，你也敢进献？娘娘挺喜欢的，还赐了我许多珠宝呢。你说什么？嗯、完了完了，他生气了，今天不会交代在这儿吧？你狐媚惑主，未得圣宠写出这些不伦不类的东西，该当何罪？都是奴家的错，你别动怒，奴家这就把书都烧了。不过，娘娘给您赏赐了这么多难得书籍，莫不是因为觉得您不解风情？不解风情？啊！奴家瞎说的，您别介意啊。晚了，方才送来的滋补汤药还未喝完，你把汤药喝干净了，一滴也不许剩。呵呵，我的命就跟这碗药一样，好苦啊！喝完了吗？喝完替我出宫送一封信。哎，你呀、啊，真是会使唤人。你说什么？我没听清。没没没，我什么也没说。我送，我送还不行吗？速去速回，在宫门落药前回来。那个，你。你不会做有害于娘娘的事吧？若是我正准备做，你又当如何？会拼上性命阻止我吗？奴家虽然人微言轻，但还是希望不要再无意间做了伤害娘娘的匕首。娘娘与我有恩，若是有人要对娘娘不利，奴家，奴家不会放过他，就算是您也不行。是吗？你都已经自身难保了。还有心思管他的事，汤真是忠心耿耿啊！我虽贪名逐利，可亦有自己的底线和原则。若是没有娘娘，我这一生只会在宫外被人凌辱，遭人践踏。娘娘是我的恩人，没想到你还挺有骨气。放心吧，信中并无对他不利之事。一日夫妻百日恩，我又怎会做伤他性命之事？我只是预备，让所有事情回归原位罢了。如何？回娘娘，江世臣已经连续十日学习难得，并且一动不落地将您所赐之药引进。
看来哀家当验收成果了。陈兆江是臣，是。江世臣近日学习可有所悟了？有所小成。好，哀家怎么不信？你刚才研墨时不甚专心，书上便是这么教你规矩的吗？娘娘，臣有罪。自从确定了他的身份之后，再看这般情景。真是别有意趣，有罪当罚，哀家就罚你，倍难得吧？哀家问你，男有四行，分别为哪些？一曰难得，二曰难言，三曰难容，四曰难攻。不错不错，看来你属实用心了。我回来了，你交代的事也都办妥了。阿、啊、雷，娘娘。既然你有客人，那今天先到这儿吧。哀家改日再来看你。雪玉，我什么也没看到，我这就远远的滚开。雪玉，我什么也没看到，我这就远远的滚开。回来，我有别的事问你。你的那些书还有下册吗？哎。莫非是在诈我？没有了，真的一册都没有了。奴家已将他们尽数烧毁了。当真？若是有下册，或许我会出一百两黄金蛮也说不准呢。一百两？你要说这个，我可就不困了。其实奴家早已秘密写好全套精装版《难得续篇》，难得续续篇，难得续续续篇。客官，您是赊账还是见解？购买全套还送作者亲笔签名哦。等等，您，您会付钱的，对吧？当然会，只不过暂时先赊账，日后再结。我就知道这个魔头怎么会这么大方。不过，您不是一向很讨厌这些书吗？怎么又突然想看了？背的甚好。哀家可要好好奖励你一番<咳>。我的事，什么时候轮到你过问了？呃，是奴家多嘴。你要是没别的事，奴家就告辞了。听闻江家嫡子昨日进宫了，娘娘对他很满意吧？你说他啊，昨日刚入宫，他未经传召便直直往长信宫去了，差点惊着娘娘。到现在娘娘都没见他呢。那你可见到他的长相了？与我比，如何？他哪能跟您比呀、啊？您是天上明月，他充其量是块泥巴。听说江家又新来了个侍臣，比江西剑模样更俊俏。换了我，怕是会移情别恋呐。<笑>您别听那么瞎说，您在娘娘心中的地位无可撼动。江图勉顺利入宫了，可有闹出什么幺蛾子？知道是您的命令，他不敢不从。只是他入宫便和其他侍臣一起，被安排在巨阴阁，至今未曾面见娘娘。巨阴阁不是那些穷酸夫子读书的地方吗？正是，娘娘命他们跟着王夫子学习，若学问不过关，便要将他们打发出宫。本指望他们入宫分掉江西剑的恩宠，结果个个都不中用。好，好的很，是我低估了江西剑在他心中的分量。大人息怒，肯定还有别的法子，赶走江西剑。是啊，总会有别的法子。江师臣，你等等我嘛！是你动作太慢，你一步做我三步，我自然追不上你。哟。这不是江西剑吗？早知道我入宫，你也不来拜见。你好大的派头啊！你是何人？好啊，下贱的庶子得了几天宠，就连自家嫡子也不放在眼里了。哈、哦，是你啊！原来这就是江西剑的便宜表哥，当真是不堪入目。你这是什么眼神？竟敢藐视我！哪里来的臭东西，在这里大呼小叫！
。你是我丑，没错，蛤蟆眼猪嘴驼峰鼻，御花园里的小花看到你都要枯萎喽。难怪娘娘看你一眼也不愿意，将你远远丢在军阁，真是可怜啊！我堂堂江家嫡子，玉树临风，风流倜傥。能受此奇耻大辱？告诉你，江世臣是娘娘心尖上的人，你若再敢对江世臣不敬，就将你拖去浣衣局做苦役。行了，走吧。哼，长得不如我十分之一好看，也敢来争宠？可恶！可恶！臣将图免，求见娘娘。江父子，现在面见不合规矩，但你通过守约考核后再来吧。什么狗屁考核！若是连娘娘的面都见不到，我岂不是白受气了？臣有关于江西见江世臣的事情要面奏，还请姑姑再为通传一声。啊，娘娘说了不见客，你还是传他进来吧。好，好美，娘娘果真如传闻中一般，倾国倾城。若是我能讨得她的欢心，那可就……你是何人？娘娘问话，还不速速回禀。微臣江图敏，是刚入宫的侍臣，现居巨婴阁。方才听见你为江西建之事而来，所谓何事？娘娘。臣身为江西剑的兄长，要向您揭发他的真面目。好、哦，继续说。江西剑蛮横无理，在宫中纵容豪奴欺辱微臣，人前人后两副面孔，还请娘娘为微臣做主啊！本以为是看出了江西剑的异常之处，原来只是争风吃醋、啊。怎么感觉娘娘的眼神？好像不似方才和善了。你和江世臣既是手足，为何不当面直言，反而来找哀家告状？我微臣，微臣不愿意娘娘被人蒙蔽。原来如此，江青对哀家甚是忠心啊。江世臣失了礼仪，应当罚他重学宫规。不过另调夫子过来也不方便，不如。你搬去与他同住，教他规矩吧。啊啊啊！江世臣失了礼仪，应当罚他重学宫规。不过另调夫子过来也不方便，不如你搬去与他同住，教他规矩吧。啊啊啊！江青才学几几，想必不会让哀家失望吧？是，微臣。谨遵懿旨，日日与江西剑的嫡亲哥哥同吃同住。西无忌，这次你又要如何应对呢？我可是太后娘娘亲自派来的，你们就拿这些破烂来敷衍我？你一个破夫子，难道想要金银细软吗？要是瞧不上就走啊！江西剑。不过就是我们江家养的一条狗，竟然纵容恶奴，刁难主子，你对得起江家对你的养育之恩吗？当年我父母遭难，有人将我托付给你家，并给了你父亲一大笔足够我优渥一生的钱。你父亲不仅隐瞒此事，还将钱尽数私吞。如今说起养育之恩，当真是可笑。他竟然知道这件事。不管怎么说，也是我们将你抚养成人，不然你哪里来的今日荣耀？凭你们也配？在宫中，想让人消失的办法有很多，你想是哪一种？这家伙居然想对我动手，一定要回禀娘娘。太后驾到！<咳>江西剑，你死定了！我这就和娘娘告、呃。娘娘，江图勉方才在雀月轩肆意妄为，翻箱倒柜，还辱骂臣，还请娘娘为臣做主啊！你个女
一长，翻脸比翻书还快。娘娘，你别听他挑拨，明明是他想掐死我。不信，你看臣脖子上还有他的纸印。您瞧，当着您的面，他都敢陷害臣，可想而知，臣受了多大的侮辱啊！嗯，将士臣，哦不，先帝陛下，您还真是能屈能伸啊！既然夫子不守规矩，那江世臣想怎么处置他呢？臣也不是心狠的人，将他赶出宫去就好。娘娘，江西监是怕我争夺宠爱，您千万别听他一人胡说呀！你说的不错，哀家不能听信一人之言。孕育，你来说，到底是怎么回事？娘娘，您不知道，江图勉夫子仗着是嫡出公子。处处瞧不起我们，还欺凌江世臣。小韵玉，你可不能因为和江世臣亲近就说谎哦。娘娘明鉴，奴家所言句句为真。好了，事情已经查清楚，江图勉以下犯上，便留居聚云阁，不必来哀家身前伺候了。您听我解释呀、啊，娘娘。夫子，请吧。江西剑，你给我等着！月玉，你也下去吧。哀家有事要问江世臣。是，奴家告退。江世臣，哀家几日不来，你脾气见长啊。江图勉一事，你是以为哀家看不出来？竟然搬弄是非，该当何罪？娘娘恕罪，请您听臣一言。若您听完还觉得有罪，那臣甘愿领罚。说，臣是为娘娘考虑。江图勉背后，站着的是宋敬宋太尉。好、哦，宋太尉狼子野心，想必娘娘也十分清楚。若留他的人在宫中，难保他日不成心腹大患。照你所说，你倒是半分私心也没有了。臣，有私心。臣不想娘娘身边有别的人，臣想能永远陪伴娘娘。真是慧眼，若不是知道你是《西游记》，还真被你骗过去了。我且问你，难得第十则是什么？男子当以妻为主，不得欺瞒，不得妒恨。背的不错，但是你方才的言行，有如书上所言吗？臣只是发自本心做事。还请娘娘明察，自从入宫后，臣便将全心都交付给了娘娘。身为臣子，应当不骄不妒。但饮食男女，若有感情，谁能不骄不妒？若娘娘要因臣太过在意您而惩罚臣，那臣也心甘情愿。哀家肯陪你演这出戏，也早有决断，不过是随口一问，倒惹你伤心了。其实江世臣所言，哀家十分认同。当年哀家入宫，被十几个礼仪嬷嬷教规矩，错一个字便要挨手板，从父从夫专心江西，不得戏笑。这些话哀家闭着眼都能记起。哀家生平最讨厌束缚，可在这宫里却处处都有规矩。原来这便是。你始终未对朕交付真心的原因吗？入宫前，我只听说帝后情深，可入宫后的所见所闻，与传闻并不相符。娘娘总是心有郁结，似乎很少展言。其实，有些事并非出自先帝的本心，先帝更想看到的，是真正开心的你。或许重来一次，先帝。也会后悔当初的一切。其实，有些事并非出自先帝的本心，先帝更想看到的，是真正开心的您。或许重来一次，先帝也会后悔当初的一切。他这副样子，仿佛幡然悔悟，情深至极呀、啊。难道失去皇位，拔掉獠牙，真的能改变一个人吗？罢了，既然他已回来，有些事情可以慢慢去做
，有些感情可以慢慢认清。沈探长，你现在对朕究竟是哪般的想法？若是真的对朕无一丝真情，又怎会与朕说这些话？但若是有情，又为何要与宋静之流纠缠不清？从那时候到现在，朕好像从未明白过你啊。娘娘，您昨日赶走江图勉，又歇在江氏臣处，宋太尉恐怕已经知道了。哼，他当然知道。这不是已经来兴师问罪了吗？青青，多日不见，我甚是思念啊。你当唤我娘娘？哦，对，臣忘了，有了江西剑在怀，娘娘你变得专情了。就连刚送入宫的人，也可因为江世臣的一句话，便不再试驾。太尉的消息倒是灵通，是那江图勉不懂事，冲撞了哀家，哀家才让他回聚云阁当夫子，与江西剑无关。娘娘如此袒护江世臣，究竟是因为情深挚切，还是因为先帝？先帝招魂之后，皇上突然与江西剑变得亲近。臣想，莫非那日先帝之魂是真的回来了？胡姬之谈，你也信？那不过是元安念哀家思念先帝，让江世臣扮作他，博哀家一乐罢了。可是臣的耳朵里却不是这样的，娘娘独宠江世臣，惹得流言如沸。现如今又出摄魂一事，闹得宫内人心惶惶，朝廷动乱，如此祸害也是留不得了。哀家说了，那是皇上命他假扮先帝。皇上年纪尚小，难免受人蛊惑。况且先帝九五之尊，岂能被小小伶人半得？娘娘理当赐他鸩酒。够了！太尉先是怀疑哀家，又是质疑皇上的指令，处处挑衅，是想反吗？微臣不敢。就凭你方才的话，哀家就可以让秦务司将你按谋逆处置，你明白吗？微臣一时失言。请娘娘恕罪，这次便罢了。不过，若是再有下次，哀家绝计不会再这样轻易放过了。是。若无旁的事，便退下吧。臣告退。终究还是舍不得处置他们。沈寒朝，看来你这是铁了心要袒护江西剑到底呀、啊。哼。只是不知道，你这样的付出能得到什么呢？子期，这段时间加强宫内暗处的防备，过两日便是赏花宴，届时宫内外人多眼杂，定要提防有人混水摸鱼，绝不能出纰漏。是。宫中花朵竞相绽放，真是美不胜收啊！应是国泰民安的预兆呢。周相来了吗？回禀娘娘，周相派人回帖，会晚些来。知道了。自从那日之后，除却上朝之外，他便很少出现了。娘娘，还有一事，讲。陛下在席间看到了襄阳侯府的嫡女，便跟出去了。哦，引本宫去瞧瞧。江世臣也在此。他们何时变得这般要好了？娘娘有所不知，为了讨得怀旭姑娘欢心，陛下近日前往雀跃宣跑，找江世臣取经。他倒是真喜欢那小丫头。<笑>快来，怀旭在那边。陛下莫急，小心跌倒。啊，不对，你先帮朕瞧瞧，这身衣服可妥帖，头发有没有乱？万无一失。陛下定能旗开得胜，心愿达成。这孩子，小小年纪也学会为乐器者容了。
。僵尸臣，还是你陪朕一起过去吧。陛下应当自己去争取心爱之人，臣无法越俎代庖。可这还是紧张，说怀旭不喜欢朕。一次不成便两次，两次不成便三次。只要陛下是真心，终会有打动怀旭姑娘的那一天。嗯，你说的对，这一定能成功。一次不成便两次，两次不成便三次。只要陛下是真心，终会有打动怀旭姑娘的那一天。嗯，你说的对，这一定能成功。怀旭。你在这里呀、啊，我找你好久。陛下，您怎么来了？宴会上太吵闹，我出来逛逛。咦，你怀中的是杜鹃花？是，我喜欢杜鹃花。好美。陛下说什么？我我我是说，杜鹃花好美，我也喜欢杜鹃。<笑>陛下喜欢的明明是牡丹，我看过陛下画牡丹，栩栩如生呢。我我怎么办？真的好紧张啊！陛下是有什么事吗？那个，其实我……小姐，老爷催您回去了。若陛下无事的话，小女子就告退了。哎。我我还有好多话没说呢。<笑>陛下真有趣，每次见到您，脸都红的跟红苹果一样。看来果真是喜欢小姐呀。咱咱没有，她是尊贵的天下之主，我不过是个没落王府不得宠的嫡女。我们身份有别，以后还是少进宫为好。哎，小姐如此聪慧。只可惜，从小失了新娘照顾，日后免不了被搓磨呀。呵呵呵，今日与怀旭说了五句话，下次必然能向他表白心迹了。这小子，一点为父的志气都没继承到。不过我每次见他，他总是孤孤单单，身边只有一个侍女跟着，想必他在家中的境况很不好。据臣所知。襄阳侯府家的孙辈便有十数人，怀旭姑娘不过是四房嫡女，又自幼丧母，自然是好不到哪儿去的。陛下既然喜欢她，不如寻个名目，找她入宫陪伴。嗯，不行，母后说树大宜招风，若现在将她招进宫，便是让她早早成为众矢之的。那便给她足够的身份地位和权势，让她无可撼动。啊，听起来好熟悉，所以这就是父皇让母后成为天下最最最有权势之人的原因吗？那我要是把怀旭立为皇后，也就没人能欺负他了。这小子，嗯、不行不行，还不知道怀旭喜不喜欢我呢。你是一国之君，只要你喜欢他便可，其他一切皆不是问题。母后说，两情相悦最要紧。若是以威严欺压逼迫，便算不得数。我不想我和怀旭之间由畏惧开始。你好笨，这都不懂，真是不解风情。既如此，陛下可借招陪读之名，将年龄相仿的郡主、县主招入宫，既能掩人耳目，又能与怀旭姑娘多多相处。啊，这倒是个好主意。元安。你在和江时辰说什么？聊得如此开心。母后，你已经是皇上了，处事可要稳重些。儿臣方才见到了怀玉。沈谭朝，原来你从前对朕是从畏惧开始吗？你为了自保，选择隐藏真实的自己，但这并不是你欺瞒朕一事的理由啊！啊，娘娘，不好了，宴会那边出事了。宋太尉用完膳食，腹中绞痛不止，怀疑被人下了毒。什么？太尉，太尉，您振作一点啊
太后娘娘驾到。究竟是怎么回事？宋太尉怎么样了？启禀娘娘，大人他用了膳食之后，突然腹痛难忍，太医说可能是中毒所致，索性吃的不多，已经安排人去取解毒之物了。他为何会中毒？回、呃、娘娘，太医说，太尉的膳食中有有断肠草的痕迹。大胆！这等枯燥东西怎会出现在宴会上？给哀家查，凡是接触过膳食之人，一律严审。是。眼下正值多事之秋，恐怕是有人故意挑拨我和宋静的关系。难道是他？《西游记》，若真是你做的，那哀家便容不下你了。娘娘如此大动肝火，不知道的还真以为娘娘心疼微臣呢。你这是何意？前夜就有人送臣书信，让臣万万不要来赏花宴，但臣心中有惦念之人，还是来了。你先冷静些，此时哀家定会查明真相，给你个交代。<笑>交代。太尉，先帝去世，朝堂不稳，我和元安，我们娘儿俩，全都倚仗太尉了。娘娘愿意给什么回报呢？哀家，须得替先帝守节三年，待三年后。好，那臣等您三年。哀家。须得替先帝守节三年，待三年后。好，那臣等您三年<咳>。娘娘所思，无论是什么，臣都不敢辞。却是娘娘，不该用如此下作之法，臣失望之极。还是先等太医来帮你把毒解了。不必，臣见命一条，还死不了。告辞，恭送太尉。太尉慢走。周九寒，现在你爱慕他，愿为他披荆斩棘。焉知几年后，当你对他再无利用价值，他会不会像如今对我这般，狡兔死？走狗烹，太尉多虑了，我的心事，不劳您操心。哈哈哈哈哈！好一个痴情种啊！周九寒，我等着你登高跌重那天。登高跌重，我没有贪欲，也不想掌控，只求他平安幸福便好。娘娘，奴婢真的什么都不知道，娘娘饶命啊！都带下去吧。诺。此事怕是不好收场。娘娘，臣来迟了。九寒，是你啊！臣看到外面乱作一团，都说宋太尉用膳之后中毒，现在是否找到真凶？哼，所有接触膳食之人都不承认。只说可能是误将断肠草混入其中，你信吗？臣信不信不重要，重要的是宋太尉信不信。方才臣见他一脸愠怒的离开，想必是断定此事是娘娘所为。我与他之前就已经不和，眼下更是连面上的宁静也要打破了。经此一事，宋太尉定是要提前动作了，娘娘要当心呐。兵来将挡，水来土掩，哀家会留意的。此事蹊跷，定是有人暗中搞鬼。娘娘放心，臣会将那人的狐狸尾巴给揪出来。有劳你费心了。不过娘娘，宫外臣尚能派暗哨盯着。雀月轩那一位，他的小动作也不少，娘娘可留意。宫中有秦雾司，还有哀家亲自看着，他未曾有什么异动。周相可是听到了什么？没有。
真只是忧心娘娘最后一问罢了。娘娘若无其他事，臣便告退了。嗯，捅破了那层纱，终究是和以前不同了。你去传召江西剑，哀家在云水台见他。是。桃花春色暖先开，明媚谁人不看来？可惜狂风吹落后，殷红片片点眉台。娘娘，饮酒伤身。你从未见过我饮酒的模样吧？常言道，酒后吐真言。江世臣，你身上的秘密，哀家很想知道。你可愿酌酒几杯？娘娘醉了，臣身上并无秘密。既然江世臣不愿和哀家喝酒，那哀家只好独饮了。娘娘，您不必再借酒消愁了，臣愿听娘娘心中的苦楚。借酒消愁？哀家有什么愁？宋太尉与您走到今天这一步，您怎能不伤心？伤心？如今人人羡我一句权倾天下，却不知我也是一步一步跨越荆棘艰难走了过来。四年前，先帝溘然长辞，留下我和元安，面对着满朝的虎豹豺狼。宋太尉手握兵权。堪堪助我稳住了政局，我正松了一口气，谁知那日，宋太尉却递给我一个手帕，上面写着：“宫中牡丹好颜色，不知何日金芳泽。”先帝亡故后，我曾下定决心，往后所有举动都由心而起，不受约束。可当时朝局混乱，元安年幼。我亦不能服众，请娘娘以江山社稷为重，另立新帝。大隋朝从未开过此等先例，我不得不违背本心，依附宋太尉。后来多番运作，才终于有了今日的光景。是哀家对不住他，但哀家只能对不住他。他护驾有功，哀家已对他极尽殊荣，可他僭越本分。对哀家，对皇位，生出不该有的心思。你说，这样的人，哀家会为他感到伤心吗？世臣浅陋，不知内情。你若想替哀家分忧，便想办法替我除了他。娘娘，以前哀家尚能忍耐，但他近日私下笼络大臣，小动作不断。哀家再也容不得他。以前哀家尚能忍耐，但他近日私下笼络大臣，小动作不断，哀家再也容不得他。无论是谁，若想伤元安，我必会之。娘娘所托慎重，臣怕是有心无力。怎么，错不到？那就陪哀家饮了这瓶酒。哀家心中郁结难消，你知道该怎么做，替哀家解忧吧。臣遵旨。再<笑>来。江世臣好酒量，哀家竟有些不敌了。嗯，娘娘。臣不胜酒力，是是太了。整整十瓶才醉，你比哀家想的要能喝。本想借此问一些事，可惜最后就像是锯了嘴的葫芦，竟一句话也没掏出。比起从前，哀家更喜欢现在的你。无论是从哪个方面，没有那般遥远，没有那般暴力冷漠
，没有那般不可攻略。朕不在的这些日子，辛苦你了。若是在我归来之日，便知晓你的一切，那我们现在会不会不一样？宋静静妄想染指朕的情心，朕自会让他付出代价。主子，可算见到您了。宫内戒备森严，属下好不容易才寻到机会与您碰面。何事？赏花宴之事，娘娘已经查到我们头上，我及时推出御膳房的小夏子出去顶罪，这才脱身。这些暗桩倒是藏得够深。朕在时，竟未曾发觉。还有宋太尉那边，一反常态拒绝了所有军务，称病在家。属下总觉得这其中有猫腻，难道真的是被娘娘伤透了心，要告老还乡了？江土敏，他在这儿做什么？主子，怎么了？嘘，别出声。姑姑，等等。说好的待他落水，我将他救起，且是向娘娘邀功。您怎么走了？借雨落水，岂有再救的道理？哼，你嘴巴严实点，若是泄露，就……我我我我我懂。听他们所言，好像是说谁落水了。<笑>好了，小皇帝落水了，真是上天送来的好时机啊！主子的眼神好恐怖，扣住那两个人！你要做什么？主子，你不会游泳啊？元，青青，我们要个孩子吧？恭喜陛下，是位小皇子。皇后怎么样了？陛下，产房污秽，您不能进啊！这般丑陋，当真是朕的孩儿？陛下，婴孩生下来都是这样的，小皇子模样十分俊俏呢。像只猴子，长得丑就算了，还来份亲亲的宠爱。<笑>江时辰，你长得好像我父皇。父皇，他也曾这样抱过我吗？我很想父皇。朕都没舍得伤害的人，岂容尔等伤害他性命？远安，父皇来了。嗯，好温暖。是父皇来接我了吗？您终于上来了，可吓死奴才了！您就是想取得娘娘信任，也不该以身犯险啊！救人！救人！哦，呃，对对对，做戏就得做全套，奴才过会儿便去请太医，这样等小皇帝夭折，也怪不到咱们身上。现在就去请，主子，这个时候您可不能妇人之仁呐！我国是君主，便是折了太后臂膀，是我们趁虚而入的好时候啊！现在就去，别再让我重复。这个眼神，是给我跑快点。是，奴才知道了。无论是以前，还是现在，我都欠你太多。明知你思念父亲，我却不能与你相认，是父皇对不起你。有父皇在，若是有人敢对你心存不轨。我必让他付出百倍、千倍的代价。有父皇在，若是有人敢对你心存不轨，我必让他付出百倍、千倍的代价。太后娘娘驾到，参见太后娘娘。陛下怎么样了？回禀娘娘，太医刚刚来过，已经退烧了。嗯。你吩咐人煮碗参汤来。是
，殿中是谁在留护？是，是江世臣。娘娘息怒，江世臣昏过去后，始终抱着陛下不愿撒手，我们只能将他与陛下一起安置。知道了，你们都下去。是。不愿撒手吗？没想到。这次救下元恩的，竟然是你啊！事情查清楚了吗？回禀娘娘，是江土冕夫子以怀旭姑娘的事为饵，将陛下引出来并吞入水中，幸而恰好被路过的江世臣撞见。江世臣虽不通水性，却二话不说下水施救。上岸后惊动了附近的侍卫，这才及时救下了他们。江土冕吐出东西了吗？他只说是一名宫女指使他这样做，其他的一概不知。他是宋太尉安排进宫的，幕后主使是谁，一目了然。宋静，你敢对元恩下手，那就别怪哀家不顾扶持之恩。传令下去，将土冕、杖泽八十押入天牢候审。至于那名宫女，想必不会跑太远。让侍卫掘地三尺搜，一旦抓到，就地处死。是。不过娘娘，奴婢心中有个疑问。讲。陛下落水之地偏僻无比，为何偏偏江世臣路过，娘娘便没有半分怀疑他吗？我心中有数，你退下吧。虎毒尚且不识字，况且是他们。只是让人颇感意外，他这样凉薄之人，竟会为了元恩涉险。或许如今的他，终于有了改变。娘娘，皇上落水之事，我……娘娘，不好了！陛下又烧起来了。快，取水来擦拭身体。是。快将姜汤喂服，再用银针。元恩，你可千万。千万不要有事，放宽心，会没事的。嗯。啊！陛下醒了！陛下醒了！元安，你觉得怎么样？头还痛吗？母后，嗯，孩儿没事，让母后担心了。醒了就好，醒了就好。此次元安脱险，多亏你救驾有功。想要什么样的赏赐？只要娘娘展颜欢愉，便是对臣最大的奖赏。哀家明白了，待哀家归来，自会给你别的奖赏。元安既已无恙，接下来也该清算这笔账了。秦子期，臣在，即刻派人围住宋府。一只苍蝇也不许放出去！大人，公众来报，皇帝性命无虞。哎，可惜了这一手好棋。哼、嗯，来的真快呀、啊！随我来，咱们去会会太后娘娘。娘娘带兵前来，是要兴师问罪吗？哼，你心中有数。三个月前你安插的江土冕入宫半价，如今他将陛下推入水中，意图谋害。你敢说，这非你指使？皇上聪明可爱，臣视若亲子，又怎么会做伤害他的事？哼，视若亲子，没想到宋大人常以皇父身份自居。以下犯上，蔑视皇权。先是在赏花宴吃食种下毒，如今又凭空污蔑臣清白，欲加之罪，何患无辞？娘娘此举，不光寒了臣的心，更是寒了天下将士之心。既然你说有冤屈，那好，哀家会派秦总管细细查问。在事情水落石出之前，还请宋大人留在府中，任何人不得出入。之前你中了毒，便在家好生养伤吧。所有军务
我会安排他人代劳。大人，咱们要不要？哀家此举是为了帮你洗脱嫌疑，宋清可千万不要误会了哀家的好心。那臣便等着。回宫。臣恭送太后娘娘。大人，方才为什么不让属下动手？只要劫持住太后，不怕那个小皇帝不让位？哼，你以为他只有眼前这些兵马吗？只要你敢动手，房梁上埋伏的弓箭手会瞬间把你射成筛子。真可惜呀、啊。应该在他与一位风师便下手，现在终究是晚了。只要你敢动手，房梁上埋伏的弓箭手会瞬间把你射成筛子。真可惜呀、啊！应该在他与一位风师便下手，现在终究是晚了。宋静不会轻易将兵权交出来。哀家仅能争取一个月不到的时间。你要利用这段时间，将他的势力全部收编。是，臣定当竭尽全力。皇上，您就歇会儿吧。朕不休息，你们下去吧。母后说：“夜惊于秦，荒于西，功课还是要完成的。”沈谭朝在为人母这件事上。做的倒是无可指摘。君子不出家而成交于国，嗯，焦世臣，你来的正好。这段话朕不明白，你给朕讲讲。此句意思为，君子在家中，便能学到如何治国，要像侍奉父母一样侍奉君王。哎、啊，像侍奉父母一样侍奉朕。可朕这般小，这不好吧？您是君王，天下万民都是您的子民，他们理当如此。江世臣，莫非也将朕视为父母？臣，哎呦，啊，朕的功课，哇哦，哇哦，你把功课都弄花了，真是个坏猫猫。哼哼，这就是唯有不尊的下场吗？江世臣，嗯，你可以不把朕视为父母吗？怎么又提这一茬？朕不需要你以孝视朕，你来当我的父亲吧。陛下，这恐怕不妥吧？没关系。你无需处理朝政，亦不用管理工人，你只要，只要假装是元安的父亲，让母亲开心就好了，可以吗？扮演父亲吗？唉，算了算了，不愿意就算了。朕本念在你救驾有功，本想，我愿意。只要陛下愿意，臣就是你的父亲。真的吗？太好了，这有父亲了。母后，您什么时候来的？在江世臣说“我愿意”的时候，你为元安沐浴，辛苦了。来人，江世臣身上沾染了墨迹，带下去更衣吧。是。这里哀家来就好。我擅作主张，母后不要生气。元安真的很喜欢江世臣吗？虽然他笨笨的，也不会争宠，但孩儿觉得他很温暖。他来救孩儿的时候，仿佛是父皇回来了。若是父皇在，一定也会那样奋不顾身的救孩儿。母后，元安差点就没法见到您了。母后一定要给江世臣很多很多赏赐。好，母后知道了。呵呵，得想办法给他们制造相处的机会。哎呀，朕忘记擦手，弄脏母后的衣服了。恰好江世臣也在沐浴，母后
不妨一起吧。太后娘娘到，娘娘为何来此？元恩喜欢你，他让哀家赏赐你。哀家许你一个心愿，你可以慢慢想。臣不求赏赐，只希望陛下平安便可。我听下人们说，你并不会游泳，为何要冒险下水救元恩？当时情况紧急，顾不得想那么多。陛下有难，身为臣子，当舍命相救。还有呢？陛下是娘娘的命根，若她有个好歹，您恐怕这辈子都不能再开心起来。仅仅如此？陛下虽表面嫌弃，可心里总是惦记着臣。人非草木，孰能无情？臣感激陛下。是吗？他是你我的孩子，拥有和你我相似的容貌，相融的血脉。即使换了身体，也切不断血脉关联啊。重生归来后，他只是个如外表一般人畜无害的侍臣，亦是会为孩儿奋不顾身的慈父。倘若时间停在这一刻，该多好。沈谭超，你所思所想，是否与我一样？偶尔看到你会露出罕见的生动表情，也会觉得重生无憾。元安长大了，需要教导他的老师。你既是长信宫侍臣，又是夫子，哀家便把他交给你。是。其实元安从未感受过父爱。先帝驾崩之时，他才牙牙学语，对一切并不知晓。但随着年岁增长，他也开始好奇起先帝的一切。我告诉他，先帝将他视若珍宝，若是先帝在，必会将他呵护在羽翼之下。先帝驾崩之时，他才牙牙学语，对一切并不知晓。但随着年岁增长，他也开始好奇起先帝的一切。我告诉他，先帝将他视若珍宝，若是先帝在，必会将他呵护在羽翼之下。他信了，但哀家明白，事实并非如此。先帝在时，便对他不假辞色，眼中从没有他的存在。如今他喜欢你。将你视为父亲，那就请你一定不要让他失望。你是他亲父，若你能对元安好，那不管你往后做了什么，我都会原谅你多一点。对元安好，便是对你自己好。臣遵旨。你听说了吗？最近江西剑可真是风头无两啊！自从他救驾之后。你一直被允许住在韩章殿中，听说最近还跟大学士一同给陛下授课。等哪天他摇身一变成太傅，可就发达喽。先帝陛下，你究竟想干什么？从前处处演戏，将朕玩弄于鼓掌，后来不知悔改，难处三千。如今。却又摆出一往情深的样子，你这样的人，朕真的能相信吗？这里应该没人吧？可算见到您了，你和娘娘之间究竟发生了什么？感情如同博弈，我只是在下一盘大棋而已。哎，怎么走了？陛下这是怎么了？那人夜半约我来此。究竟是何意？当初怂恿江图勉推皇帝入水的胆子呢？怎的如今连灯都不敢点？你是谁？新主子得势，便忘了旧主吗？天涯大人，你还活着？你不是随先帝而去了吗？白玉呀、啊，白玉，从前的你也算是我的左膀右臂。
，如今竟混得如此不堪，给宋静当走狗。属下是察觉到宋静的狼子野心，故而潜伏在他身边，望天涯大人明鉴。既然如此，这么多年想必你也收集了不少证据，你知道该怎么做吧？属下明白。娘娘，秦武司长司天涯最近又重现人间，私下里联络了不少人。宋静那边有动静吗？您将他软禁于宋府，他的旧部颇有微词，朝野上下甚至出现您卸磨杀驴、陷害忠良的声音。尾大不掉，乡试臣到。臣参见娘娘。你身上带有寒气，是去了何处？只是遗落了一些东西在雀月轩，便中途回去了一趟。原来如此，但愿金帆你的出手，仅是为了替元安出头。过来，替哀家将钗环卸掉吧。是。你回雀月轩取了何物？臣。嗯。臣从前闲来无事。给娘娘磨了一根簪子，只是手艺浅陋，臣不敢污了娘娘眼睛。无妨，只要你做的便是好的，替哀家簪上吧。那，臣献丑了。他，还真的做了簪子。娘娘戴上之后，跟我想象中的样子一模一样。陈露夜前来，身上沾了寒气。娘娘，帮臣暖一暖，可好？哼，那便依了你吧。大人，现在外面流言如沸，都在传娘娘狡兔死，走狗烹，欲对您不利。眼下人心在我们这边，你可千万不能再犹豫不决，按兵不动了。谁说我要按兵不动？您已经有主意了。大隋朝每隔三年，便需派遣皇族前往更山，祈求国泰民安、风调雨顺。下个月就是更山祭祀，近日多处发洪水，我已派人散播消息，为表诚心。今年必须是由最为尊贵的皇族亲临祭祀，方能止水患。小皇帝年幼，太后就是最好的人选。太好了，等到他和亲信离宫，我们就里应外合，将小皇帝一举拿下。宝剑磨了那么久，也该出鞘了。白玉可有消息了？呃，那晚白姑娘说有事出去，便再没有回来。白玉原是秦务司副手，如今外面分传天涯再度现身，他的忠诚还会剩下几分？这么久没有消息，怕是不想联系了吧？可是他知道我们不少秘密，若是落到太后手中，找到他，无论他背叛与否，格杀勿论。找到他，无论他背叛与否，格杀勿论。更山那边都打点完毕了。是，所有人马都已备齐。属下斗胆想问一句：娘娘，当真要离宫？宋太尉手握兵权，但多数在西北，在这皇城内，他没有造反的底气。但若是在宫外，他趁虚而入也不是不可能。还请娘娘三思。爱卿以为。是谁到处宣扬水患之事？又是谁谣传祭祀必须最尊贵之人才能感动上天？难道是宋太尉？没错，哀家若在宫中，他们便只敢偷偷做些小动作；若是问责，反倒显得哀家不能容人。但哀家若离宫，他们势必会露出爪牙，届时。便是将他们一网打尽的好机会。戏台子已经搭好
，我这个主角儿怎能不到场？子季，我们不妨来猜猜，冈山之行能钓出多少鱼来？《西游记》，你也会趁此机会露出真面目吗？抓住他！站住！别跑！往那边去了，追！大人，我拿到了，这上面便是宋太尉屯兵之处，还有他粮草所在。你做的不错，有了这份图纸，我定能得天涯大人青睐，重回请务司副长司之位。为什么，天涯大人，为什么要这么对我？你对元安出手那刻起。就注定了你的结局。你可别忘了，西元安身上流着谁的血？相传天涯对先帝忠心耿耿，我竟然动了他的子嗣。去，传信，让宋静的人以为白玉落入了沈潭朝手中，我要看他们自相残杀。是。得道者多助，失道者寡助。寡助之至，亲戚叛之；多助之至，天下顺之。陛下背的不错，只是还有一处需要多注意。江师臣，我有事要问你。母后要去宫山祭祀，你为何不跟着去？这是多难得的二人世界哇、啊！祭祀需清心寡欲，请命自留宫中。就是为了让娘娘能更专心的祈求上天。哦，也是，你只能被朕留在京中了。你继续讲吧。身为君王，当施仁政，帮助支持他的人就会多。嗯，是这样啊。嗯，这明白了。终于还是睡着了吗？原来小小年纪，你便给他讲孟子。难怪每次你哄她入睡都有奇效。娘娘怎么来了？听闻陛下吵闹，哀家前来安抚。没想到江世臣抢先一步。既然元安已睡下，今晚月色正好，你便陪哀家赏月吧。臣遵旨。哀家此去更山，宫内便只留下你留守。宋太尉向来视你如眼中钉，若他此次有异动。你可拿哀家的腰牌调动暗中的香龙卫。无论如何，也要保全自己。更山之行凶险无比，连臣这个局外人都能看清一二。娘娘，真的要去吗？雨娇凉，好兆头。此次祭祀势在必行，你放心，哀家做了万全准备。待平安归来，便如你所愿，遣散所有侍从，独与你相守，如何？独与我相守吗？《西游记》，这是我的承诺，也是我的期待。你千万，千万不要辜负我。娘娘，所有事务都已经打点好了。嗯。三日后便启程吧。您当真要将那位留在宫中吗？他那样的人，怎会甘心蛰伏屈居人下？万一他趁机……是臣多嘴了。他毕竟是元安的父亲，亦是我割舍不下之人。子期，我明白你的担忧。若他始终难以驯服，我自有办法。将他彻底解决。遣散众人，独与我相守，险些便动摇了呀。可开弓岂有回头箭？青青啊，你骗朕一次，朕也骗你一次，咱们扯平了。青青啊。你骗朕一次，朕也骗你一次。
咱们扯平了。你们都退下吧，剩下的交给江世臣便好。是。这一次，让朕亲手为皇后穿上花服，戴上发冠。娘娘嘴唇血色不足，是昨夜没有休息好吗？有江青在，哀家如何安枕？是臣的不是。那江青要如何补偿哀家？臣便把自己赔给太后娘娘。好了，不胡闹了，好好待在宫中，等哀家回来。元安便拜托给你了。臣会看好家，等您归来。哀家妆花了，你来替哀家上妆。是。娘娘启程，恭送娘娘。江世臣，记住哀家的话。若你这次不出手，哀家将许你。能给你的一切。天至四年五月，太后沈寒朝带天子前往更山行祭祀之事。同月，太尉宋敬以求医之名离京，暗中调遣三千精锐于太后必经之路设伏，史称更山之乱。大胆，前方何人？本人乃当朝太尉宋敬，尔等速速缴械投降，我可饶你们不死。宋敬，难道你想造反不成？闭嘴！你这阉人，还敢在我等面前嚣张？给我老实待着！哼！太后娘娘怎么坐在轿中不出声？是要臣亲自来请吗？宋太尉喜欢娘娘多年，这次终于能如愿以偿了。咱们写了太后，再杀进京城。太后娘娘，请吧。事到如今，你是我囊中之物，别再扭扭捏捏了。若是还要坚持下去，那臣只能不讲礼仪尊卑了。我计，你贼看见<咳>？不，不可能。你不是沈南朝，大人，您怎么样？快传大夫！快把反贼围起来！不行，老实点！饶命！饶命啊！宋敬，娘娘早知你会谋逆，早已命我等埋伏数万精锐，布下天罗地网。这场戏可是专程为你准备的，不知太尉大人还满意吗？我中计了，亲子期那边如何？回禀娘娘，刚传来的消息，秦总管一切顺利，已经拿下宋太尉了，是吗？不许出声！车马怎么停了？小桃，外面出什么事了？太后娘娘，有位大人想请您到府上一叙，还请娘娘一驾。啊！果然，宋敬不是唯一在暗中的人，该来的终究是来了。尔等将哀家掳来此处，又意欲何为？娘娘莫急，时间多得很，我可以慢慢跟你说。阁下终于现身了，哼，没想到啊！你我会在这种情况下相见？你知道我是何人？自然是秦务司首任长司天涯。哼哼，娘娘果然是冰雪聪明，与传闻中一模一样。秦务司效忠于先帝，先帝驾崩时，天涯大人隐退多年，渺无音讯。为何今日突然出现，将哀家劫走？是何居心？先帝驾崩，我隐居山林多年，本已心静如水，只想安度余生。
，但听闻您在宫中圈养侍臣的所作所为，心中实在愤懑，便想见一见这薄情寡义之人。如今你已见到，当如何？自然是替陛下行事，贿乱后宫者，杀。斯人已逝，君又何必惦念救主？哀家身边正缺少大人这样的人才，大人若愿为哀家所用，良田、美人，自然是数不胜数。如何？大人若愿为哀家所用，良田、美人，自然是数不胜数。如何？那等俗物，我何时放在眼里？我想要的，是天上的明月。原来大人竟对哀家存了这种心思，哀家如大人所愿。他竟然如此轻易便屈服，你便不怕我是个面貌丑陋之人吗？哀家阅人无数，呼吸之间便知道你是个不世出的美男子。你的声音。你的味道，哀家很满意。先帝在时，我便常听秦护司天涯的名号，神往已久。如今好容易得个机会，岂有拒绝之理？在江西剑身上之时，我便能认出你。如今只是蒙上了眼，我又岂会认不出你？我的陛下，娘娘当真以为？你有如此的魅力，能让人前仆后继。将哀家掳来僻静的别院，又孤身一人前来，说着铁面无私的话，动作却轻佻不堪。你的心思，昭然若揭。哼<笑>，沈谭朝，你如此不堪，竟不放过任何以身谋利的机会。大人为何摆出此等姿态？这不就是你想看到的吗？哀家没空陪你玩欲拒还迎的把戏。大人若是觉得哀家不堪，大可以一条白绫赐死臣妾，何必在此费唇舌？赐死？娘娘此等美人，我如何舍得？大人，果然是哀家想象中的模样。即便蒙着半张脸，也不敢英气外露。你这是答应了做哀家的人？我绝不屈居人下。娘娘若想让我归顺，须得做一件事。哦，何事？杀了江西剑。听闻娘娘将他视若瑰宝，但我偏偏容不得别人分宠。若娘娘答允，我便将秦慕思奉上，如何？哀家对江西剑确实不一样，不过既然你开口，那便杀了吧。从今以后，你就是哀家的唯一，无论前朝后宫，哀家皆如你所愿。娘娘，当真舍得要了他的命？一个侍臣而已，况且日后有大人你陪伴在侧。哀家定不会失了兴味。好，你答得很好。他竟起了杀意。娘娘如此时抬举，我很满意。但你无往不利的手段，今日怕是要失败了。你不惧我，我却嫌你脏。对帝王圣宠不屑一顾。又将江西剑弃之如敝，沈谭朝，你究竟有没有心？所以，陛下体会到臣妾被骗的心情了吗？什么？当臣妾知道是您出手，躲在背后算计我的时候，也是这般失望恼怒。从赏花宴开始，我便觉出不对。香龙卫、秦慕思，甚至前朝余孽。将所有人玩弄在鼓掌之间，陛下果然好计谋啊！
，俊的青青也不差。方才的情话绵绵，都是为了算计，逼朕现形。彼此彼此，臣妾胜在对陛下的了解。什么时候猜到朕的身份？您的身份众多，臣妾从哪次说起？那便从头开始说。从您应召被猫咬伤的那一日，臣妾便察觉出您的不同。但真正确定身份，是在招魂那一日。毕竟，给臣妾那种感觉的，只有您一个。狂卷，霸道，鲁莽。继续说。至于天涯这个身份。秦雾司长司横空出现之时，臣妾便有预感。刚才与您见面，臣妾便更加肯定了这个猜测。臣妾从前与您朝夕相处，您的一举一动，臣妾都再熟悉不过。您的语调、味道、身体，都瞒不过臣妾。即便您压低了声线，挡住了半张脸。也不过是自欺欺人罢了。原来如此，所以你秉性不改，从一开头便装作认不出朕，一直激怒朕、戏耍朕。陛下，您还是做江世臣的时候顺眼，乖顺听话，没什么聪明。即便臣妾知道您是装出来的温柔小意，亦是让人回味无穷。沈丹朝。如今是你为鱼肉，朕为刀俎。哎呀，臣妾好害怕呀！沈丹朝，如今是你为鱼肉，朕为刀俎。哎呀，臣妾好害怕呀！您都要赐臣妾白灵毒酒了，还不许臣妾说几句心里话？罢了，好男不与女斗。所以，你告诉朕，你为何要这么做？为何要在朕面前摆出深情的样子，却又在朕驾崩后做下这许多无情之事，连苍天都看不过眼，让朕重生归来，认清你的真面目？朕扪心自问，从前待你无愧于心，朕对你龙宠加深的时候，你却说从未爱过朕。朕想听你亲口说，你到底有没有爱过朕？在这冰冷的皇宫中，爱情这种东西对我来说太奢侈了。其实那时，您也不曾爱上臣妾，不是吗？为你散去后宫，予取予求，立元安为太子，不算爱吗？那臣妾想问您一句：倘若一开始出现在您面前的，是一个野心勃勃的神坛朝。他在宫中能活过一个月吗？哼，您喜欢的，是温顺如宠物般，永远不会反抗您的妃子，是一个将您的喜好牢记于心，连一颦一笑、嗔笑怒骂都算计的假人。您的青青，可以是任何人，没有我沈谭朝，还有别人。您对我，跟对一个听话的小猫小狗有什么区别？您还记得从前那只狮子吗？您当时十分喜爱这只外遇进贡的奇异珍兽，还命人为它修建珍宝阁。可后来，它偶尔一次不受训，惊吓到了您，您便对它失了兴趣，丢在囚笼。任由下人将他折磨得黯然失色，才痛苦死去。喜爱时便视若珍宝，不爱就弃之如敝履。臣妾与他并无区别。你心里便是这么想的？不然呢？您还要臣妾怎么想？其实，您重生归来，不光是您的机会。也是给臣妾一个机会，臣妾终于可以让您也体会当日臣妾的感受。您扮作江世臣这些日子，可还好过
，生与死，皆在上位者一念之间的日子。您过得舒坦吗？我身为侍臣之时，尚能努力争取，为何你就不敢迈出那一步？若你能相信朕一次，朕未必不能真心待你。争取？哼，臣妾拿什么去争？臣妾的母家。不算十分荣耀，臣妾朝中亦无人能帮衬分毫。身若飘絮之人，又怎敢拿一点宠爱，用身家性命去赌您翻脸的可能性？所以，你这些年在宫内的每一日，都是煎熬。朕的每一次接近，都让你畏惧。在你眼里，朕是悍然巨兽，是万丈深渊。陛下，无论臣妾心中怎么想，但在您生前，臣妾从未做任何对不住您之事。您需要继承人，臣妾给您孕育了元安。您生病时，也是臣妾衣不解带的日日侍奉，未曾懈怠。更是早在入宫之前，便斩断了前尘，与过去的爱人彻底了断。你想要臣妾做什么，臣妾无一不从。我们不过是各取所需罢了。若您能长命百岁，臣妾也定能演上一辈子。可没想到，您竟然……您去时，臣妾不过二十，正值芳华。许您驾鹤归西，就不许臣妾琵琶别抱吗？如果您不回来，那臣妾永远是您心中温婉的样子，可惜没有如果。皇后说了这许多，朕只说一句：沈探朝，你我从来不是各取所需，朕要的是真心相待，而非虚与委蛇。你猜的不错，若你进宫便显露出算计欺瞒的嘴脸，朕绝不会将权势地位赐予你。朕宁可清醒痛苦，也不愿被欺骗沉沦。事已至此，终究是陛下棋高一招。人为刀俎，我为鱼肉。要杀要剐，您随意吧。朕的皇后倒是不怕死。从我察觉您的身份那日起，就知道会有这一天。只是，臣妾有个不情之请。元安，到底是您的亲子，他从始至终都不曾背叛您，只求您能对他网开一面。你将元安教得很好，他听话，懂事。更重要的是，他视我为亲父，每天晚上都虚枕哄睡。没了你。朕会亲自教导他朝政之事，日后他会是大隋朝当仁不让的皇帝。没了你，朕会亲自教导他朝政之事，日后他会是大隋朝当仁不让的皇帝。如此，臣妾便别无所求了，动手吧。你还有什么话？要跟朕说吗？你有没有哪一刻盼着朕早死？朕驾崩那三年，你对朕有没有过片刻的思念？你说什么？朕真是糊涂了，竟然想从欺骗我数年的女人口中得到答案，真是自取其辱。陛下，若我说我从未盼你早死，你信吗？你不必再说违心的话了。放心，就算你不设法讨朕开心，朕也不会杀你。你明明认出了朕，一直朕日后会威胁你的地位，却还是没有对朕出手。你给朕一次机会，朕也会让你活着。陛下当真是姜世臣做的久了，连心都变软了些，亦或是？对臣妾动心了，前世今生都与你纠缠，朕的确无法割舍你
，朕不管旁人如何，历朝历代的太后如何，朕只知道，你是朕的妻子，生生世世，都属于朕。既然你不稀罕朕当初待你的那份情谊，那朕，便收回给予你的一切，将你的后冠摘下，从此。太后沈谈朝薨逝，世间只会有仰仗朕而活的沈青青。陛下想做什么？朕要金屋藏娇，朕会求你一生一世，你赠也好，宴也罢，终究你再也别想离开朕。这副霸道掠夺的样子，才像是臣妾认识的陛下。莫再说触怒朕的话，否则，朕也不知道还能不能原谅你。何人？主子，宫中急召。元恩可真会挑时候。罢了，今日先到此为止。反正日后还有的是时间，你终归是只能待在这里。夫人，主子吩咐要服侍您沐浴，水已经放好了，您听我过去吧。这一局实属诡异莫测，只算到了他是江西剑，却不是他天涯的身份。只是不知他是假借天涯的身份行事，还是说他就是天涯？别走，江师长，你不许走，你要陪着朕。我，陛下这几日总是睡不好觉，也就今晚有江大人您陪着，才多睡了一会儿。我哪儿也不去，陛下放心睡吧。<笑>眼下困劲过去了，江师长，不如咱们溜去登山找母后吧，现在就去。不行。为什么？你一定也很想母后，对不对？哼、嗯，母后从来没有离开这这么久，如今倒已经走了足足四十日了。嗯，这一闭眼就总梦到母后遇险，被一只大灰狼抓住，还要吃了母后。太后出行都有侍卫，灰狼进不了身，陛下安心。可是，朕总觉得母后现在很不好。她最近给朕的回信都没有和朕约定的暗号了。陛下不必多虑，登山山高路远，偶尔信件不达也是有的。嗯，大约是吧。臣明日就遣人去登山看看。好吗？嗯，那好吧。陛下如今已是一国之君，不能一味依赖母亲，也要学会自立，知道吗？嗯，知道了。陛下有给娘娘写信？是，之前都是由奴才带回，将信件都拿了。就是这些，陛下质子心性，多数都是涂鸦制作。母后，中和江书臣想你了，早点回来呀。他既将你视为亲父，就一定不要让他失望，不要辜负这一份纯真的信任。宋静那边情况如何？果然被你猜中了，娘娘设下圈套，找了个武艺高强的替身，等宋静接近之时行刺。宋静受伤，他的人群龙无首，被娘娘悉数剿灭，剩下不足一千人，掩护宋静撤离至西北。宋静那一剑正中心口，昏迷多日。听说他退至西北后，便寻名医，才堪堪保住了一条命。主子，咱们要不要派人了结了他？不必，我亲自了断。听说他退至西北后，便寻名医，才堪堪保住了一条命。主子，咱们要不要派人了结了他？不必。
，我亲自了断。那个，厨子，奴才有一句话，不知当不当说？说，宋静落得如此境地，便是招惹了娘娘的缘故。娘娘非一般女子，您要小心啊。奴奴才瞎说的，主子英明神武，定不会受娘娘的蛊惑。主子的眼神好恐怖。退下。是奴才这就滚。此时此刻，他在干什么？先帝陛下，娘娘是在您手上吧？玉玉，你个蠢货，他怎会告诉你？还是找别人打听吧。他从前拒我，骗我，后来看穿我的身份，又戏我，耍我。他狡猾如斯，你认为我当如何对他？呃，自自然是略施惩戒后再续前缘。再续前缘？是啊，先帝陛下，俗话说得好，一日夫妻百日恩，床头吵架床尾和。他一眼就能认出您，不就代表着您在他心中十分重要吗？他知晓您的身份，却明知不可为而为之，将您留在身边，更是因为情深难自抑啊！情深难自抑，他从未对朕有情，又何来情深？娘娘她心里是有您的。朕一直疑惑，他究竟给了你什么好处，才让你如此死心塌地？不是的，其实娘娘她……他从未亲近过任何侍臣。你说什么？他只是将我们安置在宫中，偶尔招屈赏花下棋。在您驾崩后三年，他从未与任何人亲近啊。我虽读书不多，但也知道君子论技不论心。您不要听娘娘说了什么，而是要看他做了什么。要看他做了什么。为何你从不言语？在您驾崩后三年，娘娘从未与任何人亲近。你这般做，是当真对朕有几分在意，所以才会借此一步步试探朕的态度吗？不行，不能动摇。云玉那家伙向来不靠谱，谎话更是信手拈来，岂能因他之言坏我大计？今晚就不该来这里。脚痛，睡得不安稳，看来是链子的缘故。哎，罢了，只是解开链子而已。外面有重兵把守，他一个养尊处优的弱女子，也跑不出去。夫人，已经辰时三刻了。奴婢服侍您更衣。嗯，小练不在了。您在笑什么？我在笑有的人心可比嘴软多了。被被发现了，主上，那边传信来了。出去说，说吧，什么事？如今娘娘落在您的手中。宋静也不成气候，敢问您接下来预备如何做？那边是什么意思？他们希望公开您的身世，以摄政王的身份替陛下掌管政事，然后让小皇帝退位，您取而代之，做这大隋朝唯一的皇帝，是个好主意。不过此事事关重大，还是找机会面议较好。你觉得如何，主子？那边向来是书信来往，从不露面。好、哦，那是想让我亲自找过去。他们在背后辛苦筹谋，我这个当主子的，自然要当面道谢。属下这就去安排，明日约在。不必明日，就今日，带路。哎，宫内情况如何？一切顺利，太后被囚，不知所踪。朝堂现在以江主为尊。嗯，很好
，但几日前先帝回魂之事，终究是留下了把柄。若被有心人利用，借先帝之身行事，恐对局面不利也。属下已找到招魂当日的方式，带上来。草民参见丞相，你将那日发生之事细细说来。草民。草民祖辈都是风水先生，但家道中落，传到草民这里也只剩下些起名断字的手段。但那日狂风大作，烛光明灭，先帝的魂魄就就回来了。什么人？是是是是,是你，林相，咱们来谈一谈接下来的计划。林相，咱们来谈一谈接下来的计划。林林怎么来了？林相在背后筹谋辛苦，我当然要来慰问一番。至于这些无关紧要的人，小人这就走，这就走。好了，这下没人影响我们了。林相，你的提议我很感兴趣。只是，若想称摄政王，仅有你助力还不够，还得有旁的主意。<笑>若非有十足把握，老夫也不敢口出狂言。都御史王恒、枢密院徐温等，皆是您的臂膀，只等您一声令下。很好，你很能干，待朕登基，自会好好奖赏你。臣叩谢皇上。这些藏在暗处的前朝余孽，终于浮出水面了。夫人这几日在做什么？看书练字，赏花弄茶。他倒是自在。主上，周相求见。周九寒，倒是把他给忘了。让他候着吧。江西界，果然是你！一向温文尔雅的周相，竟有如此一面，有意思。娘娘待你甚好，你却如此对她，当真是狼心狗肺！如今又挟持娘娘不放，你难道想篡位不成？你是以什么身份来的？周九寒，还是周相？与你何干？从前好歹懂得恪守本分，如今倒是一点儿不装了。当真以为朕不在了吗？你，你是先帝？朕再问一遍，你是以臣子的身份，还是以周九寒的身份？娘娘身份尊贵，自然是以臣子的身份。哼，知道就好。朕行事，轮不到你过问。这是朕的江山，现在只是回到朕的手中而已。你可别走岔了路。那你会怎么对他？他是朕的妻子，朕自然会留他一命。有劳周相操心朕的家事了。那可否准臣面见，确认娘娘安好？不能。不过。日理万机的周相特地跑来，朕也不忍见你败兴而归。你便在院中抚琴几首吧。若是朕听着满意，让你们见上一面也说不定。外面有琴声，府中今日照了月季，奴婢未曾听闻。青青怎么起来了？外面的琴声可悦耳。你来了。青青好像并不惊讶。陛下躲了这些时日，臣妾想，今天也该来了。哼，朕为什么要躲你？陛下表面做元安的慈父，日日陪伴，私下里却囚禁元安的生母，陛下心中有愧。陛下每次来便是深夜。恐怕是将元安哄睡了方才离宫，臣妾猜的可对
，震得青青，真是牙尖嘴利。那你不妨再猜一猜，现在外面弹琵琶的是何人？什么？朕给你个提示，与你青梅竹马，廉洁清高，愿意为你孤身入虎穴的人，是谁？周九寒，不错，你与他果然情谊不浅，三言两语便猜了出来。看来是留不得他了。陛下且慢，我与他并无私情，只不过是入宫前有一点微末情谊罢了。一点微末情谊足够让他忤逆犯上，那若是你给了些回应，他岂不是要篡位？陛下多虑了。周九寒为人正直高洁，陛下也清楚，否则不会让他封官拜相，居文官之首。那又如何？朝堂上节己奉公的文人，不止他一个。可是，在您驾崩后，护着我和元安，帮我们站稳脚跟，且不图任何的，只有他。哼，青青此言，是要替他辩驳吗？并非辩驳，而是实话。陛下知道我与他青梅竹马，又岂会不知我们早已斩断情谊？知晓是一回事，亲眼所见又是一回事。朕并非你想的那般大度。当朕知道你与他的时候，也曾有过一瞬间的转念。若是朕当真驾崩，从未回来，你与他……朕不敢再想下去了。朕并非你想的那般大度。当朕知道你与他的时候，也曾有过一瞬间的转念。若是朕当真驾崩，从未回来，你与他，朕不敢再想下去了。陛下，周九寒，参见陛下。单刀赴会，勇气可嘉。趁着朕还不想杀你的时候，滚出这里！臣怎么不愿走？你许诺过让臣见娘娘，君无戏言。周九寒，你以为你能和朕谈条件吗？若非念你曾经护驾有功，又得给元安留几个干活的人。朕一定杀了你，是接着激怒朕，还是现在离开？你自己选。你会对娘娘怎么做？你没资格过问朕的家事。他毕竟是当朝皇上的生母，且并无过错。哼<笑>，你以为朕会杀了他？他是朕的妻子，朕对他自然是荣辱与共。一生一世，永不分离。是臣莽撞了。周九寒为何会来此处？难道也是被陛下劫持？我先前曾布置了暗卫接应，如今为何久久不来？也不知道外头的情况如何。青青如此魂不守舍，在此驻足许久。是怕朕对你的情郎不利。陛下若还是为此事前来，臣妾就不奉陪了。青青不必气恼，朕是为他而来。九。朕总是分辨不出清醒时的青青话里有几分真假。那么，不妨一醉，酒后吐真言。朕想知道，你心里。究竟藏着多少心思？陛下当真要与臣妾拼酒？如何？不敢吗？有何不敢？拿酒来。端上来。你我轮流饮一杯酒，问对方一个问题。若不想回答，便罚酒一坛。如何？好，我先来。第一个问题，周九寒。还活着吗？活着
，迫不及待问他生死，你就这般放不下他？陛下还要我说多少次？我对他只有愧疚，他替我捍卫江山，我岂能不顾他生死？当朕留给你的香龙卫秦舞司是摆设吗？还需他捍卫江山？香龙卫和秦牧司，哼！臣妾如今的下场，不就是拜他们所赐吗？臣妾知道陛下为何揪着周九寒不放，无非是不能接受自己的物件曾经所属他人。这话臣妾已经说过很多遍，但臣妾还要再说一次，臣妾对他绝无私情。也是。不过是年少时的一点情谊罢了。你在宫中这些年，见惯了朕的雷霆手段，又如何能再接受温吞的周九寒？他连为你搏杀的勇气都没有。说到底，还是舍不得他周氏一门的荣耀。陛下生来尊贵，自然不明白像我们这样微末之人苦心维持的一切。我不与你多说。第二个问题。陛下为何是天涯？青青还真是会为难朕。这瓶酒，归朕了。青青只问往昔，不问朝堂吗？陛下，这又是一个问题了，当再饮一瓶。<笑>朝堂又有什么好问的？凭借您的手段，任凭外头风云如何变幻，您一定会屹立不倒。朕不喜欢听你言不由衷的话，这是惩罚。朕不希望还有下次。继续，轮到青青了。陛下为何是天涯？青青一定要逼朕回答吗？规则是陛下定的，被提问者必以诚回答。臣妾心心念念想知道的，便只有这一个问题。若陛下不答，那臣妾唯有一罪。罢了，你若想知道，朕便讲给你听。只是，这般丑陋不堪的真相，恐会污了青青的耳。陛下，臣妾想了解您的一切。好吧。青青既然想知道，朕便从头开始说吧。你的父母虽贪慕权贵，但你自小也是锦衣玉食，长大后才被揭开血淋淋的真相。而朕不一样，当年出生时，迎接朕的不是喜悦，而是灾祸。你的父母虽贪慕权贵，但你自小也是锦衣玉食。长大后才被揭开血淋淋的真相，而朕不一样。当年出生时，迎接朕的不是喜悦，而是灾祸。只因朕是双生子。皇家的双生子，那岂不是？不错，生下双子的嫔妃会被视为不祥之人，子嗣也会失去继承权。所以，为了掩盖真相，朕从一出生。就被舍弃了。这，就算是双生子，也只是两人都无法继承皇位而已，何至于舍弃亲子啊？我的母妃入宫十年才诞下一胎，让她放弃自己的孩子继承皇位，她怎么肯？况且这也由不得她。若是她诞下的皇嗣没有继位之可能，她也会沦为家族的弃子。百般权衡之下，她终是做下了那个决定。将我送出宫，寄养在一处农户家里。为何偏偏是你？我胎力不足，生下来便孱弱不堪，比不过健壮的弟弟。他不过是做了最优的选择而已，所以我不怪他，也不怪弟弟。只可惜，造化弄人，我那长大后的弟弟却发觉了朕的存在。在朕七岁的时候。朕的弟弟，那位天之骄子，发掘了朕。他不能忍受朕的存在，便隔三差五差人给朕灌下含毒药的汤剂
，因为怕被母后发现，他始终掌握着不致死的伎俩。或许是报应吧，朕在长期服毒后坏了身体，但他也染上了恶疾，昏迷不醒。直到此时，我的母后才终于想起来我的存在。他将朕迎回宫中，锦衣玉食的养着，直到弟弟醒来那天。我还记得，那是个阴霾天。他与弟弟为了我的去留争吵着，然后，他再一次放弃了我。他们决定秘密将我送出宫。不同的是，这次要送到千里之外，此生再无回皇城之可能。天下竟有母亲狠心至此吗？我再也不能忍受这冰冷的亲情，于是。在被他们运送出宫的途中，偷偷跑了出去。没想到在逃跑之时毒发，恰好倒在了秦雾司门前。许是老天开眼，不忍我就此陨落。秦雾司的人救下了我。秦雾司那时不过是一个臭名昭彰的暗杀组织，为何突然如此好心？好心？他们救我是为了培养我成为杀手。作为天下第一杀手组织，训练亦是十分残忍。他们将我丢进万蛇窟，在里面待上三天三夜。或许是因为身上残存的毒比毒蛇更毒，我从万蛇窟中爬了出来。从那以后，我就得了秦雾司赏识，成了他们最锋利的一把剑。后来的事我记不清了，大概是内斗、夺权，最终。我成为了长司，而那些年，我的弟弟性格愈发暴力，他残害手足，父皇的其他子嗣皆命丧于他手。然而有母妃护着，他到底是被立为了太子。你猜，他成为太子后的第一件事是干什么？他视你为眼中钉，自然不会放过你。没错。他打探到我当年逃进了秦雾司，便秘密派出三百死士想取我性命。可他不知道，我已经是名震天下的长司天涯，什么都瞒不过我的眼睛。于是，我将计就计，假装不敌，逃窜到江边。他个蠢货，竟然拔剑上前，想亲自取朕性命。所以，在他上前那一刻，我杀了他。他的尸身也被我抛到了江中。那你的母妃，最宠爱的儿子被我害得尸骨无存，他自然恨我的紧，但却奈何不了我。说起来，趁他弟弟也不算全无好处。他杀光了其他皇子，所以除了朕，再没有可被立为储君之人。朕顺理成章地取代他的身份，成为太子，然后又成为皇帝。我本以为苦尽甘来，正想大展拳脚，没想到，朕的弟弟，却给朕留了个惊喜。他当年给朕下的毒药，已经侵入骨髓，朕的死期，近在眼前。难怪他在位时手段粗暴，反退行之时皆不准反对，还因此被冠以暴君之称。想来，是想做的事太多。而时间太少，所以不得不依偎永强的缘故吧。他从方才起就不说话，莫非是被这些陈年旧事吓到了？他从方才起就不说话，莫非是被这些陈年旧事吓到了？
纵使陛下不说，臣妾也知道那段时光有多难熬。好在一切都过去了。继续吧，该下一个问题了。你没什么要对我说的？元安质子心性，只要你好好教导，并将囚禁我之事瞒下来，他定能孝顺你一辈子。沈谭朝。朕要听的不是这个。臣妾知道陛下想听什么。您无非是想知道，臣妾对您的过去究竟是何看法。那臣妾便有话直说了。陛下过去的种种，臣妾虽并不十分认同，但能理解十之八九。我未曾体验过你经历的，但大抵也清楚。陛下不过是被逼到绝境后开始反击而已。青青，董震，这些年，他心里一定藏了不少苦闷吧？陛下，那些伤害你的人，早已化为了尘土。您现在重掌权势，亦有了健康的身体，往事俱往矣。你应该放下过去，朝前看，莫要被曾经的事绑缚一生啊！沈谭朝，嗯，知晓了朕这样的往事，还能这样平静，究竟是真的不介意，还是将喜怒藏于心？朕只问你一句：帝王之宠，金银玉器你都不在乎，那么，你究竟想要什么？我想要的，陛下给不了。你不说。又如何知道朕给不了？陛下想知道，实话总是不太悦耳。说，陛下能给我一段平等尊重、喜怒皆随心意的感情吗？能全心全意信任我，没有猜忌的将后辈交给我吗？陛下给不了的，因为一开始便知道，所以我从未奢求这些。青青隐忍了这么久，原来是想要这个。沈谭朝，你是想要驯服朕，让朕成为姜世臣吗？这么说好像也对。那么陛下愿意吗？愿意为我放下警惕、戒备和夺权之心吗？不愿意。果然啊。陛下如今手握大权，又怎肯让步？不是因为这个。嗯。沈谭朝，朕从未被选择过，所以朕早就下定决心，绝不做被动等待旁人选择的人。朕只信自己。<笑>那，若我说，我愿意陪着陛下，无关其他。只有我们，此番回来，陛下的改变我都看到了。我只答应你，无论何时何地，我必选择你。如此，陛下愿意选择我吗？这样的话，青青想必对很多人说过吧？陛下为何有此疑问？你如今是身陷囹圄，有求于朕。若今日在此处的不是我，恐怕这番话也会对别人说。除非你证明自己。如何证明？在朕身边，信赖朕，永不作为，永不背叛。好，望陛下不食言。宋大人有令，紧闭城门，一律不得进出。怎么会这样？若非宋太尉出手，我亦不会如此顺利。遥谢太尉。该死的天涯！太尉大病初愈，还是少动气的好。沈蔚然，你来做什么？自然是与太尉谈一笔生意。生意？你想要的皇位，我会助你得到。条件是，你将我姐姐救出来。你手上并无兵权，又能助我什么
。况且沈潭潮害我至此，我巴不得将他抽筋扒骨，为何要救他？这桩生意，我拒绝。宋大人，难道不好奇天涯的真实身份吗？你手上并无兵权，又能助我什么？况且沈潭潮害我至此，我巴不得将他抽筋扒骨，为何要救他？这桩生意，我拒绝。宋大人，难道不好奇天涯的真实身份吗？他不过是先帝旧部而已，能有什么身份？你难道没有一刻的疑心？娘娘为何会知道你的计划？他的祭祀路线，除了身边人再无人知晓，又是怎么泄露出去？你的意思是，天涯就是江西剑？什么？江西剑的真实身份是前朝奉德太子的遗孤，他潜伏宫中是为了等待时机，夺取皇位。你和娘娘都是他计划中的一环。你有何证据？金平一面之词，未免太敷衍了吧？我在娘娘身边安插的人手，在被江西剑拔除前，冒死将消息送出。他亲眼看到，天涯和江西剑是同一张脸。<咳>螳螂捕蝉，黄雀在后。没想到，我竟也当了一回棋子。宋太尉英明一世，不过是一次失利而已。难道真的要畏缩不前，在这小小西北度过余生吗？想必此信来自江西剑吧。若是连此辱都能忍下，你便不是我认识的那个宋太尉了。够了，我与你合作，焉知你不会过河拆桥？我不在乎皇位，我只要我姐姐的命。待救出她。我便带他和元安离开京城，永不回来。说得很好，不过我要看到你的价值。我有两万私兵，只要你点头，就都交于太尉指挥。你就不怕我捆了你？有你在手，我照样能号令你的人马。宋大人，你我并非敌人，况且你若捆了我。谁给你提供京城的粮草、军防地图呢？你们沈家人还真是一等一的善于心计。好，这门生意我应下了。头好痛。你醒了。陛下。宋庆现在逃窜至西北，虽然仍贼心不死。但不过是丧家之犬，不成气候。若你想亲自处置，朕便差人将他捉来。啊！这些事你虽不问，但朕明白，你心里是想知道的。还是瞒不过你，所以我的失踪可有引起朝堂动荡？有林相在背后动作，百官只当你还在更山。和清海燕，没有后顾之忧的天下。威胁元安之位的人，朕绝不会放过。
，会了元安，他竟不想重登帝位吗？朕虽不许周九寒，但不会伤他性命。拔除林相党羽后，朝中官位空悬不少，朕让他选拔新的官员，待一切妥当，他便会自请外放。朕会保他一生无虞。你想护的人，朕不会动。你我的血脉。朕必一生守护，沈探朝，这是朕的诚意。陛下，您不必这样。不，朕一定要。周九寒来过之后，你的下落便不是秘密，各方势力定然会蠢蠢欲动，试图营救你。青青，你也应该展示你的诚意，选择朕，陪伴朕。那往后呢？朕会帮元安扫清障碍，然后对外称你病逝，将你安置在凤山。陛下这是要将臣妾彻底囚禁吗？不是，待局势安定，朕会同你一起隐居。那臣妾还能见元安吗？宫内人多眼杂，为掩世人耳目，朕会每年让你与他会面一次。元安还年幼，陛下不必这样困住我的。虽然曾经有过美好的时光，父慈子孝，朕亦十分欢喜。但是，沈探朝，你实在是太过狡猾，朕不敢有一分一毫松懈，不能心软。虽然曾经有过美好的时光，父慈子孝，朕亦十分欢喜。但是，沈探朝，你实在是太过狡猾，朕不敢有一分一毫松懈，不能心软。朕知道母子分离的滋味不好受，日后会慢慢补偿你，但眼下只能这样做。这所院子不是久居之地，过两日，朕便派人送你去凤山。好。他好像。又变成了之前那副淡漠的样子。三年为期。您说什么？三年后，朕会给你新的位分，迎你回宫，重回尊位。<笑>陛下何时学会哄人了？既然已经对外称臣妾病逝，也不必再多此一举了。眼下前朝余孽未清，外有宋晋虎视眈眈。许多事都要陛下做主，您是时候回去了。那张假面似乎又戴上了。也罢，来日方长。糖葫芦喽，糖葫芦，动作麻利点儿。也不知道这别院内住的到底是什么样的贵族。食不厌精，快不厌细的。是啊，咱们见都没见过的机器玩意儿，流水一样往里送。不过贵主反应平平，倒是见惯了的样子。嘘，小心别被听见了。看来就是这里了。谁？属下来迟，望娘娘恕罪。属下乃天子一号暗卫，飞影。外面情况如何？如你所料，朝廷局势看似平稳，实则暗潮涌动。天涯一出世，请勿思尽数归顺于他。香龙卫与禁军中亦有他的人马。他这段日子在西北奔走，夺了宋境的粮草和武器，弄得宋境大为光火，两方人马厮杀的厉害。同时，他在朝中借着陛下的名义。清除以林相为首的前朝余孽，引得朝堂动荡，人人自危。现下正是您归来收复人心的好时候。知道了。他同我说的，倒是和外头情况差不多。不过，属下有一事不明。何事？天涯掌权后，并未对陛下不利，而是以江西剑的身份，日日陪在陛下身边。前阵子朝中多有空职。他并未借机安插自己的人马，反而将官员调任之事交给了周相
，其余时候对陛下更是倾心教导，看起来并无揽权之心。元安，还好吗？因称病的消息传到宫中，陛下十分担忧，哭闹了几场，想去更山探病。被周相和江世臣劝折后，便收敛了情绪，专心处理朝事。但近身侍候的工人几次收拾床褥的时候，都看到了如诗的枕巾。娘娘，不可再耽搁了。近日别院守卫松懈，只要您一声令下，属下可以立刻带您出去。纵使西武姬他始终嘴硬，方便狠话，却未曾伤我。这些日子，荒唐又美好，如同做梦一般。可我心里明白，他还是那个独断的陛下。虽然有了些改变，但始终难改本性，仍想将我囚做笼中鸟，不能再拖下去了。两日后，晚间，别院外接我吧。是。陛下来了。听侍女说你歇下了，便没让通传。从前看惯了，倒不觉得有什么。为何如今看他棱角全收的样子，反而觉得心痛？青青，陛下，你不开心？为什么？臣妾想元安了。陛下能让臣妾回去见见他吗？现在还不是时候，等再过些日子，好吗？元安的书信。会风雨不误的送往你这儿，我也会在这里陪着你。果然，陛下有心了。其实，您忙碌正事，实在不必日日往臣妾这儿赶。青青是厌烦朕了吗？怎会？臣妾巴不得能与陛下朝夕相处。陛下如此待臣妾，臣妾也没什么可回报的。唯有。这样，有青青一文，纵是百般琐事，朕也不觉得厌烦了。陛下竟会哄臣妾开心，今夜良宵苦短，你我切莫辜负了这好时光。青青，还是第一次主动。从前是臣妾钻了牛角尖，其实如陛下所言，也未尝不可。除了没有自由。陛下会满足臣妾所有愿望。陛下怎么了？有些头晕。陛下连日操心国事，实在辛苦。不过很快，您就不用劳累了。陛下，您知道臣妾想要什么吗？臣妾想要元安陪在身边。朕说过，待朝堂安定。您是说过，会让我们每年见一次，但臣妾不愿。臣妾不想再演下去，也不想再骗陛下了。臣妾很感激您，帮臣妾扒出了朝堂上的余孽。
陛下。嗯，启禀陛下，沈家将女儿送来了。她模样如何？沈姑娘冰肌玉骨，如谪仙一般。嗯，哪里像谪仙？分明像只兔子。娘娘，说下已将守卫迷倒，咱们走小路出去。娘娘，嗯，走吧。主上，方才夫人持着您的令牌出门办事，属下觉得不对劲，派人跟着。可夫人与几人接应，坐着马车径直往入宫的方向去。您看，沈探朝，你好得很。陛下给的。从来不是臣妾想要的。罢了，这次就如你所愿吧。主上，要拦截夫人吗？不必，让他们都回来吧。他不是鸟，是凤凰。囚龙既囚不住，便不白费功夫了。您看起来神色不好，属下帮您招大夫。不必。退下吧。是。本以为只能在温室中生长的花儿，被扔到了荒山野岭，必定活得艰难。没想到那花儿却直面风霜，野蛮生长起来。当年那一眼，只是觉得十分有趣。沈家如白兔般的女儿，会如何在宫中存活呢？再后来。看着你的样子，眼睛竟不自觉就移不开了。陛下，陛下，陛下，陛下。如今，纵然知道你与先前的样子大相径庭，纵然你又一次骗了我，我反而松了口气。比起以前，我更想看到你肆意张扬的样子。元安乖，几月不见，元安长高了，也瘦了。元安绝对不是因为想母后想的吃不下饭。<笑>母后，儿臣真的很怕母后回不来了。<笑>都过去了，都过去了，以后母后。不会离开元安这么久了。母后，儿臣真的很怕母后回不来了。<笑>都过去了，都过去了，以后母后不会离开元安这么久了。母后，您离开这几个月，儿臣很乖的。跟着江世臣和周叔叔处理了好多好多政务，啊、哦，真的？嗯，他们都说儿臣处理的好呢。母后不在的日子，儿臣也在学着长大了。元安做得很好。母后，这些日子发生了好多事呢。怀旭入宫来，给端宁郡主当伴读了。嗯、哦，那元安可有与他会面？他一开始躲着，不愿意见我母后，你知道吗
。虽然僵尸人嘴上没说，但是儿臣知道他还是很想你的。僵尸人他，他家中有事，已经自请回乡，不会再回来了。啊，这样吗？他也真是的，都没有和儿臣道个别。休记。你我这辈子也不会相见了，便让你在元安心里，一直是那般驯良无害的形象吧。二月初，元安与襄阳侯嫡女于湖边。你想陪元安，朕不会再将你拘在身边。你想做太后，朕会让你的地位安稳如山。陛下，你不过是难以接受我不受训的事实，一时乱了手脚，所以才做出这些事来。其实，不断的争权夺势，将算计刻在骨子里，才是真正的你我。夜深了。你若不想杀我，便就此离开吧。你是铁了心要与我为敌，陛下，我们永远不可能真正的化敌为友。好，你既觉得朕是争权夺势之人，那便如你所愿。他是如何进来的？臣无能，臣守卫不力。如所托，娘娘，周相求见。传他进来。你来了。今日，臣是来告别的。是他逼你了。未曾，言下宋敬盘踞西北，势力渐盛，因此，臣自请去西北要道守备，以免宋敬突然反扑。这件事不是非你去不可，朝堂之上正需要你处理。七日前。朝中派了七千精锐去西北平乱，但路过寻州突然下落不明，派去探查的人也如泥牛入海，仿佛有个壁垒阻扰着我们的联络网。七日前，朝中派了七千精锐去西北平乱，但路过寻州突然下落不明，派去探查的人也如泥牛入海，仿佛有个壁垒阻扰着我们的联络网。纵然是他出手搅局，我也可以派别人。没有人比我更合适。如今官员调度之时已做得差不多了，百官各司其职，我离开也没什么要紧。谭朝，他既已回来，我不愿让你为难。终究是我对不住你。你不必自责。自从少时入朝为官，臣便暂没出过京城。听闻西北风景如画，我终于有幸得以一官了。好吧，待解决完宋静，我便召你回京
。等一切落定，我想去地方看看，就不回京了。为何？虽然我现在受他掣肘，但过段时日，定能彻底除去他的势力。到那时，我未必护不住你。与他无关。谭朝，你还记得我的初心吗？从读书起，你便立志要为天地立心。为生民立命，没错。可我这些年只顾着在朝堂上争名逐利，什么心怀百姓，不过是纸上谈兵罢了。因此，臣恳请娘娘，待西北战事一定，就将臣调往地方。臣想看一看真正的民生。好吧，既然是去意已决，我也不拦你。只是，你此去西北，凡事定要以自保为重，切莫孤身涉险。是，娘娘，也要珍重自身。娘娘，御医来请平安脉了。那臣，先行告退。花开花落万物到，聚散离别终有时。守护了他这些年，也是时候离开了。主上，您果然料事如神，咱们的人撤回去不久，秦子期就带着人去搜查秦物司，索性撤退及时，让他扑了个空。嗯，周九寒那边呢？最近有什么动作？说来也奇怪，他突然辞去丞相之位，自请去西北当都领，属下怀疑有诈，是否要安排伏击？哼，算他识趣，不必，放他过去吧。是，不过周相一走，娘娘有意为陛下另择一位老师，主子可有安排？不必。可陛下年幼，帝师之位至关重要，倘若能安排我们的人，我一早便说过，陛下的事不得善加干涉。若谁敢违命私自行动，犹如此夜。属下不敢。保人马，夺西北，与朝廷形成两分之事。这才是未来我们该做的。是，属下多嘴了。沈谭朝，既然你想争，那朕便如你所愿，同你争夺到底，成为你的一生之患。嗯，还留在这里做什么？属下还打听到一件事，关系国本。说吧。娘娘几日前密请了御医，说她已经两个月未来越线。他身体有恙，与我何干？老奴，寡君的太后有了身孕，这可是动摇国本的大事啊！而且属下算了算时间，正是您将她囚禁在别院的时候怀上的，是主上您的孩子。娘娘已经安全回京，咱们的合作，太尉这是想反悔？你本就是为救娘娘而来，如今心愿达成，你还会与我合作？太尉不必试探我心意，我的目标从来不是娘娘，而是江西剑。江西剑一日不除，我寝食难安。你有如此心气就好。刚刚传来线报，周九寒三日后会来西北。怕是来者不善，我与他是老熟人了。既然他敢来，我定让他有来无回。沈谭朝有了身孕，怎会如此凑巧？偏偏在朕决心南下的时候，难道是他用来迷惑人的假消息？罢了，他早就想摆脱朕，就算是真的，又与朕何干？朕都那般低头了。他依然毫不留情拒绝，可见他一定是厌极了朕。西无忌啊，西无忌，他已那样对你，若是再放不下，便是自取其辱了。想当初怀元安时，沈探朝便是恶心呕吐，整夜整夜睡不着觉，不知现在。罢了，与我何干？父皇
。父皇，你怎么不理我们呀